ഇമാജിനേഷൻ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഏതൊരു വിഷയത്തോടാണ് വലിയ താല്പര്യമുള്ളത് ആ താല്പര്യമുള്ള വിഷയത്തെ സ്വായത്തമാക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഉറക്കം വരൂല്ല നമുക്ക് ഊണ് വേണ്ട നമുക്ക് ചോറ് വേണ്ട നമുക്ക് ഒന്നും വേണ്ട ചിലപ്പോൾ വിശപ്പ് നമ്മെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വിശപ്പ് തോന്നാറില്ല ദാഹം നമ്മെ പിടികൂടാറുണ്ടെങ്കിലും ആ ദാഹം ഒരു തേസ്റ്റി നമുക്ക് ഫീല് ചെയ്യപ്പെടാറില്ല എന്ത് കാരണം ദാഹത്തെക്കാളും വലുത് വിശപ്പിനേക്കാളും വലുത് തേസ്റ്റിയെക്കാളും ഹംഗ്രിയെക്കാളും വലുത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ വേറൊന്ന് കാണുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഭവങ്ങൾ വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ തളികക്ക് തളി തളികയിൽ വന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെച്ചാൽ തന്നെ അത് ബിരിയാണിയായാലും നെയ്ച്ചോറായാലും കബ്സയായാലും മറ്റേത് ആധുനിക സംവിധാനത്തിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകളായാലും നമുക്കൊന്നും അത് ചുക്കുമല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നാം കാണുന്ന ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ മുന്നിൽ നാം കാണുന്ന ഗോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നാം കാണുന്ന ഏം അത് ഭക്ഷണം അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉറക്കത്തിൽ വരെ നാം എന്തിനെയാണ് ലക്ഷ്യമായി കാണുന്നത് നാം അതിനെ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അത് നേടിയെടുക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഉറക്കില്ല വിശ്രമമില്ല ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാറ്റിലും ഉപരി അവന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം സ്വർഗമാണ് ആ സ്വർഗത്തിലെത്തിച്ചേരുന്നത് വരെ മിനിനി ഉറക്കം വരില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചതുകൊണ്ട് വിശപ്പടയില്ല പാനീയം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദാഹം തീരുകയില്ല കാരണം യഥാർത്ഥ ദാഹം തീരുന്നത് യഥാർത്ഥ വിശപ്പടയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ കാലൂന്നിയതിന് ശേഷമാണ് അത് ഒരു ഈമാനുള്ളവന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ആ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി അധ്വാനിക്കണം ആ അധ്വാനിക്കുന്നതിന്റെ തൊലി അള്ളാഹു താല അവന്റെ അടിമക്ക് കൊടുക്കണം അധ്വാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ തൊലിയാണ് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ തൊലി മനുഷ്യനാവുക എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ദുനിയാവിൽ അധ്വാനിച്ച് സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നത് എന്നിയാൽ ഒടുങ്ങുന്ന ചില ജീവികൾ മഹാന്മാരുടെ സുഹൃത്ത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തിയത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതേ സമയത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സന്തതികൾ അവർ മനുഷ്യരാണ് മൃഗങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലില്ല എന്നല്ല മറ്റിതര ജീവികൾ സ്വർഗത്തിൽ കാലൂന്നുകയില്ല എന്നല്ല ജീവികൾ എമ്പാടും സ്വർഗത്തിലുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ സന്തതികൾ അവർ മനുഷ്യരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുത്തനെ മനുഷ്യനാക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാൻ ഒരുത്തനെ ആണാക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാൻ ഒരുത്തനെ പെണ്ണാക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാൻ ചിലരെ നായകളാക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാൻ വേറെ ചില ജീവികളെ പൂച്ചകളാക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് മറ്റു ചില ജീവികളെ ആചാനുഭാവുക്കളായ ആനകളാക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കിയത് മനുഷ്യനല്ല നായയെ നായയാക്കിയത് നായയല്ല പൂച്ചയെ പൂച്ചയാക്കിയത് പൂച്ചയല്ല ആനയെ ആനയാക്കിയത് ആനയല്ല 
അള്ളാഹു വിന്റെ അടിമകളെ അതാത് രൂപത്തിലാക്കിയത് അള്ളാഹുവാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും മനുഷ്യനാക്കിയത് അള്ളാഹുവാണ് ഇവിടെ ചേതന വസ്തുക്കളുണ്ട് അഥവാ ജീവികളുണ്ട് ആ ജീവികളെ ജീവികളാക്കിയത് അള്ളാഹുവാണ് അചേതന വസ്തുക്കളുണ്ട് മീൻസ് കല്ലുകളുണ്ട് ആ കല്ലുകളെ കല്ലുകളാക്കിയത് അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനായി എന്നതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് അഹങ്കരിക്കാൻ വകുപ്പില്ല എന്റെ കാരണം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായതിൽ മനുഷ്യന് സ്വൽപ്പം പോലും സ്വാധീനമില്ല അള്ളാഹുവാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായതിന്റെ പേരിൽ അഹങ്കരിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനും വകുപ്പില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ ആരിഫീങ്ങളുടെ വലിയ സുൽത്താനാണ് സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു യസീദ് അൽ ബിസ്താമി റദിയല്ലാഹുവൻ മഹാനവരുകളെ കുറിച്ച് പ്രവിശാലമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു കിതാബാണ് തൽക്കിറത്തുൽ ഔലിയ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഔലിയാക്കളെ ചരിത്രം ധാരാളമായി പഠിച്ച് ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ ആ കിതാബ് അവലംബിച്ചാൽ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമാകും തൽക്കിറത്തുൽ ഔലിയ എന്നാണ് കിതാബിന്റെ പേര് ഹിജറ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ വഫാത്തായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ഫരീദു ഫരീദുദ്ദീൻ അൽ അത്വാർ റവിയല്ലാഹു വൻഹു മഹാനവരുകളാൽ വിരചിതമായ കിതാബാണ് തൽക്കിറത്തുൽ ഔലിയ ആ കിതാബിൽ ഒരിടത്ത് സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ ഷെയ്ഖ് അബു യസീദ് അൽ ബിസ്താമി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി മഹാനവരുകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കാണാം എന്താണത് എന്തിനാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് എന്റെ ആമുഖം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് എന്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ മറന്നു പോകരുത് മുന്നുടി മറന്നു പോകരുത് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കിയത് അള്ളാഹുവാണ് മനുഷ്യന് അള്ളാഹു താല മനുഷ്യന്റെ തൊലി തന്നു നായക്ക് അള്ളാഹു താല മനുഷ്യന്റെ തൊലി കൊടുത്തില്ല നായക്ക് അള്ളാഹു താല നായയുടെ തൊലിയാണ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ അധ്വാനിച്ചിട്ട് എത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം മനുഷ്യനായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഒരു നായയെ കാണുമ്പോ ഞാൻ മനുഷ്യനാണ് എന്നതിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യന് അഹങ്കരിക്കാൻ വകുപ്പില്ല കാരണം മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കിയത് അള്ളാഹുവാണ് നായയെ നായയാക്കിയത് അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു യസീദ് ബിസ്താമി റതി അള്ളാഹുവൻ ഒരു ചെറിയ ഓണി എന്ന് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാ ഒരു ചെറിയ ഇടുങ്ങിയ വഴി നമ്മളെ ഭാഷയിൽ ഓണി എന്ന് പറയാറില്ലേ ചെറിയ ഇടുങ്ങിയ വഴിയാണ് വലിയ വാഹനങ്ങൾ കൊന്നും അതിലൂടെ പോകാൻ കഴിയില്ല ബസ്സിലോ ലോറിക്കോ ഒന്നും അതിൽ പോകാൻ കഴിയില്ല വേണമെങ്കിൽ ടൂ വീലർ ആകുന്ന ബൈക്കിനും സൈക്കിളിനും ഒക്കെ പോകാം അത്രയും ഇടുങ്ങിയ വഴിയാണ് ആ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അബു യസീദ് അൽ ബിസ്താമി റതിയുള്ളാഹുവൻ ശിഷ്യന്മാരെ കൂടെ പോവുകയാണ് ചെറിയ ഓണിയിലൂടെ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് പോകുമ്പോ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരാൾ വന്നാൽ പിന്നെ ബ്ലോക്കായി പോകും അങ്ങനെ കാണാറില്ലേ ചില ബ്രിഡ്ജുകളിലൊക്കെ ചില ബ്രിഡ്ജുകളിൽ ഒറ്റ വാഹനം അങ്ങ് പാസ്സായാലേ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വേറെ വാഹനത്തിന് പോകാൻ പറ്റും അത്രയും ഇടുങ്ങിയ ബ്രിഡ്ജുകളിൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങൊരു വാഹനം കയറിയാൽ അവിടുന്ന് അതേ സമയത്ത് തൽസമയത്ത് വേറെ ഒരു വാഹനം ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നാൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ബ്ലോക്കാണ് അപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഗുലുമാല് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം തുടങ്ങുന്നത് ഇച്ചങ്ങായി റിവേഴ്സ് എടുക്കൂല എന്ന് ഇവന്റെ വാശി അച്ചങ്ങായിന്റെ വാശിയാണ് ഞാൻ റിവേഴ്സ് എടുക്കത്തില്ല എന്ന് അവന്റെ വാശി ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ ബ്ലോക്കായി പോകൂ ഇത് ഇന്ന് നേരിൽ നാം കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു യസീദ് അൽ ബിസ്താമി റതിയുള്ളാവുന്നു ശിഷ്യന്മാരെ കൂടെ അതേ ആ ഒരു ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലങ്ങ് കയറി ചെന്നു കയറി ചെന്നപ്പോൾ 
ഞാനാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ വേണ്ട നാം ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ നായയല്ലേ ഞാൻ മനുഷ്യനല്ലേ ഒട്ടും നായ അങ്ങ് റിവേഴ്സ് അടിക്കോട്ടെ നായ റിവേഴ്സ് അടിച്ചിട്ട് നായ അങ്ങ് പോയിക്കോട്ടെ ഞാൻ അങ്ങ് എത്തിയതിനു ശേഷം എന്നാ മതി നായ എങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ എന്നല്ലേ ഒരു മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കായിലെത്തിയിലെത്തി ആ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിന്റെ നടുവിലെത്തിയപ്പോ ഒന്നിരിക്കലോ ഷെയ്ഖ് അബു യസീദ് തങ്ങൾ ബാക്ക് വരണം അല്ലെങ്കിൽ നായ ബാക്ക് പോകണം ഇപ്പൊ ആര് പോകും നെറുക്കിടാനൊന്നും പറ്റൂല അവിടെ പിന്നെ നെറുക്കിട്ട് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റോ ഒരു രൂപയുടെ പാവലി എടുത്തിട്ട് കോയിൻ എടുത്തിട്ട് ഹെഡ് വന്നാൽ നീ പോണം ലെറ്റർ വന്നാൽ ഞാൻ പോയിക്കോളാ അങ്ങനൊന്നും അവിടെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം രണ്ടു മനുഷ്യന്മാരല്ലോ ഒന്ന് മനുഷ്യൻ മറ്റൊന്ന് നായയാണല്ലോ ഇടയിൽ അങ്ങ് എത്തിയപ്പോൾ നായക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ ബാക്കോട്ട് പോയിക്കോ നായ പോയിക്കോട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അങ്ങ് പോകാം ഇത് കണ്ടപ്പോ മുരീദുമാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ശുഭത്തു ഇൻകാരിൻ ഫി ദാലിക്ക അതിലൊരു നിഷേധാത്മകമായ സമീപനം ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉസ്താദുമാര് ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ലത് ചിലപ്പോ നമുക്കത് നല്ലതായി തോന്നൂല പക്ഷേ നമുക്ക് നല്ലത് ഏതാണ് നമുക്ക് ചീത്തയായത് ഏതാണ് നമ്മുടെ സുഗമമായ ഭാവിയുടെ നടത്തിപ്പിന് ഹൈറ് ഏതാണ് നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നത് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരാണ് ചിലപ്പ നാട്ടിൽ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദിന്റെ റൂമിൽ ചെല്ലും ഉസ്താദിന്റെ റൂമിൽ ചെന്നപ്പോ ചില സമയത്ത് ഒറ്റ ചോദ്യത്തിന് തന്നെ ഉസ്താദ് പോയിക്കോളാന്ന് പറയും വേറെ ചില സമയത്ത് പോയി ചോദിക്കുമ്പോ ഉസ്താദ് വേണ്ട എന്ന് പറയും ചിലപ്പോ വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോ ശിഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു നിഷേധാത്മക പ്രതികരണം വരും ചിലപ്പോ നാട്ടിൽ പോകൂല ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നാട്ടിൽ പോകൂല പക്ഷേ മുഖഭാവത്തിൽ ഉസ്താദിന് ബോധ്യപ്പെടും ഞാൻ ഇപ്പറഞ്ഞത് ഇവൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ചിലപ്പോ വേണമെങ്കിൽ കയ്യങ് അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങ പോവും ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടും ചിലപ്പോ പോവും അപ്പൊ പിന്നെ മുഖഭാവത്തിൽ മാത്രല്ല കൈ ഭാവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ഇവിടത്തെ മക്കളൊന്നും അങ്ങനെയുള്ളവരല്ല എന്ന് നൂർക്ക് നൂറ് ശതമാനം അറിയാം ഞാൻ എന്റെ ദർശിലെ മക്കളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ശിഷ്യന്മാരായ മുരീതുമാരെ മനസ്സിൽ ഒരു സംശയം എന്താ നായക്കുള്ള പവർ നമുക്കില്ലേ സംശയം നായക്കുള്ള പവർ നമുക്കില്ലേ എന്തിനാണ് ഉസ്താദ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ബാക്കോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നായല്ലേ ബാക്കോട്ട് പോകാൻ മനസ്സനല്ലേ പ്രഖ്യാപനമല്ലേത് ഖുർആാനിലെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഞാൻ മനുഷ്യനെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് വിവരമുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിവരം വെച്ചിട്ടാണ് സംശയം വന്നത് നായയെ കാണും ബഹുമാനം മനുഷ്യനാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനല്ലോ പിന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് നായയാണല്ലോ പിന്നോട്ടടിക്കേണ്ടത് ശിഷ്യന്മാരെ മനസ്സിൽ സംശയം വന്നപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു യസീദിൽ ബിസ്താമി റതിയല്ലോവൻ ശിഷ്യന്മാരോട് വക്കാല മാലിക്ക എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ശിഷ്യന്മാരും ബാക്കോട്ട് പോവുകയാണോ ഇതങ്ങ് സംശയം പറഞ്ഞപ്പോ മാത്രമല്ല വലക്കത് കാലല്ലാഹു താല അല്ല പറഞ്ഞതാണല്ലോ വലക്കത് കറഞ്ഞ ബനിയാദ് മനുഷ്യനെ അല്ല ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല പറഞ്ഞതാണല്ലോ ശിഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചതേ ഉള്ളൂ നാവിലൂടെ വന്നില്ല 
ഉസ്താദിനോട് ശിഷ്യൻ സംശയം ചോദിച്ചില്ല പക്ഷേ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ഷെയ്ഫ് ഉസ്താദാണല്ലോ കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാമാന്യ നിങ്ങളെ കൽഭാഗമെന്നോവര് കൺകൊണ്ട് കാണാത്തതും കൽഭാഗത്തുള്ളതും കൺകൊണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ കണ്ട് പറഞ്ഞോവര് യഥാർത്ഥ ശൈഹു ഉസ്താദാണ് ആ ഉസ്താദ് ശിഷ്യന്റെ മനസ്സ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന പണ്ഡിതരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ശിഷ്യന്മാരെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു സംശയം അങ്ങ് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞത് ഷെയ്ഖിനത് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഉസ്താദിനത് ബോധ്യപ്പെട്ടു അപ്പോഴാണ് വക്കാല ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാരെ ഒരു നായയെ കണ്ടപ്പോ ഞാന് സൈഡ് വിടാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നായ പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ നായയുടെ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയപ്പോ നായക്ക് ഞാൻ നേരിട്ട് നായയുടെ മുഖത്തങ്ങ് തിരിഞ്ഞപ്പോ നായ ഇങ്ങോട്ട് എന്റെ മുഖത്തങ്ങ് തിരിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമുക്ക് തമ്മിൽ ഒരു സംസാരം നടന്നു ഷെയ്ഖിനും നായക്കും ഇടയിൽ ഒരു സംസാരം നടന്നു സുബാന ജല ജലാലു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാ നായോട് സംസാരിച്ചവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് നായോട് സംസാരിച്ചവർ ഇല്ല അത് കുറവൊന്നും അല്ല അതിനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല നായയോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് അബു യസീദ് അൽ ബിസ്താമി റളി അല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞു ഖാലൽ ഖൽബു ഞാനും നായയും ഫേസ് ടു ഫേസിലായപ്പോൾ നായ എന്നോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു എന്താണ് നായ പറഞ്ഞത് യാ ഷെയ്ഖ് നായയും പണ്ഡിതനെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടാ പറയുന്നത് നായയും ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടാ പറയുന്നത് നായ പറഞ്ഞു യാ ഷെയ്ഖ് ചില മനുഷ്യന്മാർക്ക് പണ്ഡിതന്മാരോട് അരപ്പാണ് വെറുപ്പാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യണം നായ ായ പണ്ഡിതനായ അബൂ യസീദ് തങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഓ പണ്ഡിതനെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ബഹുമാനം കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ബൈ സബ്മിറ്റിംഗ് എവറി ടൈപ്സ് ഓഫ് റെസ്പെക്ട് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദേഖ് ഷെയ്ഖിന്റെ മുന്നിൽ എല്ലാ രൂപത്തിലുള്ള ബഹുമാനം കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് നായ സംസാരിക്കണത് നായ പറഞ്ഞു അല്ല ഷെയ്ഖേ നിങ്ങളുടെ ധാരണ നിങ്ങൾ മനുഷ്യനായത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൈഡ് തരുമെന്നല്ലേ ഞാൻ സൈഡ് തരൂല ഉസ്താദിനെ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് തന്നെ പറയാ ഞാൻ സൈഡ് തരൂല എന്തേ കാരണം നിങ്ങൾ മനുഷ്യനായി നിങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ സുൽത്താനുൽ ആരിഫീനായി ആര് കാരണം നിങ്ങളാണോ അല്ല വിനാര് അള്ള അള്ളയാണ് നിങ്ങളെ ദുനിയാവിൽ സുൽത്താനുൽ ആരിഫീനാക്കിയത് അതേ സമയത്ത് ഞാൻ നായയാകാൻ കാരണം ഞാനാണോ അല്ല അല്ലയാണ് അപ്പൊ എന്നെ നായയാക്കിയതിന് കുറ്റം എനിക്കല്ല നിങ്ങളെ മനുഷ്യനാക്കിയതിന്റെ ബഹുമാനം നിങ്ങൾക്കല്ല എന്നെ നായയാക്കിയത് അള്ളാഹുവാണ് നിങ്ങളെ മനുഷ്യനാക്കിയതും അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹനെ വിചാരിച്ച് ബാക്കോട്ട് പോയിക്കോ നായ വല്ലാത്ത നായയാണ് അള്ളാഹനെ വിചാരിച്ച് ബാക്കോട്ട് പോയിക്കോ ആ നായയുടെ വാക്ക് കേട്ടതുകൊണ്ടാണ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു ആ നായയുടെ കമന്റ് ആ രൂപത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ അങ്ങ് മടങ്ങിപ്പോയത് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ അധ്വാനിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ അവൻ ഒന്നാമതായി മനുഷ്യനാകണം എന്തേ മനുഷ്യനാകാനുള്ള കാരണം ആ മനുഷ്യനാകുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അധ്വാനിക്കുക മനുഷ്യനാകുമ്പോഴാണ് ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് അള്ളാഹു താല അവന് വേണ്ടി സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള സ്വർഗത്തിലങ്ങ് എത്തിച്ചേരുക അള്ളാ 
ആ സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങ് എത്തിയാലോ എത്ര അനുഭവങ്ങളാണ് അവിടെ അവിടെ അള്ളാനെ കാണലുണ്ട് നാം എത്ര കൊല്ലങ്ങളായി റബ്ബിനെ അഴിപാദത്ത് ചെയ്ത് അള്ളോഹു അക്ബർ നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് തക്ബീറത്തുല്ലി ഹറാമോടെയാണ് അവിടെ ഉറവിടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമമാണ് ഏത് സമയത്തും അല്ലോ 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 പക്ഷേ ആ റബ്ബിനെ ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ല അള്ളാനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയാലോ അള്ളാനെ കാണാനുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയാൽ അള്ളാനെ കാണാനുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ അവിടെ കിട്ടുകയാണ് ഇവിടെ ദുനിയാവിൽ ഒരു ഐസ്ക്രീം വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ദുനിയാവിൽ ഒരു ഗഡ്ബഡ് വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ദുനിയാവിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഭവം വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ അതേ ഐസ്ക്രീം പാർലറിൽ പോകണം കീശയിൽ നിന്ന് പൈസ എടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ കടക്കാരന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കണം അവൻ തരുന്ന ഐസ്ക്രീമും വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്ന് കഴിക്കണം ഇത് ദുനിയാവിലെ സംവിധാനമാണ് സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങ് എത്തിയാലോ പിന്നെ ഐസ്ക്രീം പാർലറിന്റെ മുന്നിൽ പോയി ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വരില്ല നിനക്ക് ഐസ്ക്രീം വേണോ ഏത് ഫ്ലേവർ ആണ് നിനക്ക് വേണ്ടത് നിനക്ക് വെനിലയാണോ വേണ്ടത് മാംഗോ ആണോ വേണ്ടത് സ്ട്രോബെറി ആണോ വേണ്ടത് അതല്ല നിനക്ക് അതേ ചക്കയാണോ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ആണോ വേണ്ടത് ഏത് വേണോ നീ നിന്റെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അത് നിന്റെ വായയിൽ വന്നങ്ങ് വീഴുകയാണ് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നാവ് കൊണ്ട് ആസ്വദിക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ തൊള്ളയിൽ ഐസ്ക്രീം വന്ന് വീണിട്ടുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുക കാരണം സ്വർഗത്തിന്റെ സംവിധാനം അങ്ങനെയാണ് ആ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയാൽ ചെറുപ്പക്കാരെ ദുനിയാവിൽ അല്ലോഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ച് അല്ലോഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ച് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്ലോഹു താല തരുണീമണികളെ സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ദുനിയാവിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് റോട്ടിലൂടെ അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ അവളിലേക്ക് കണ്ണ് പതിപ്പിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് അവളല്ല നമുക്ക് വേണ്ട തരുണി മണികൾ അവളല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടി അതാ ഡിഗ്രി പഠിക്കാനായി കോളേജിന്റെ പാർശ്വ ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നീ മെല്ലെ നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടുകയാണ് എന്റെ കാരണം അവളെയൊന്ന് നോക്കി തീരാവൂ അവളെയൊന്ന് നോക്കി ആസ്വദിക്കാവൂ എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ തരുണി മണിയെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിൽ അവന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് അന്യ പെണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് കണ്ണിനെ കേട് വരുത്തൂല ഇത് പറയുമ്പോ ഇടക്ക് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തരികയാണ് കാരണം ഈ സംസാരം ചില ഉമ്മമാരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ ചില സ്ത്രീകളെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ ചുരുങ്ങിയത് ഓൺലൈനിലൂടെ ചില സ്ത്രീകൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊരു വിഷമം തോന്നണ്ട ഈ മൊയിലിയാർ എന്താ ഇങ്ങനെ കാരണം ഞമ്മളെ കുറിച്ച് ഈമ്പളിഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങന്മാർ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്ന് ചിലപ്പോൾ അവരെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു പോകും അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയരുതല്ലോ കാരണം നമ്മുടെ ഉമ്മമാരും സ്ത്രീകളല്ലേ നമ്മുടെ ഭാര്യമാര് സ്ത്രീകളല്ലേ നമ്മുടെ സഹോദരിമാര് സ്ത്രീകളല്ലേ നമ്മുടെ പെൺമക്കൾ പെൺകുട്ടികളല്ലേ അതിന്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്നോണം ഞാൻ പറയാണ് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ലോ ആ ഈം പളിഞ്ഞ ഉമ്മമാരെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ കാരണം കാരണം സ്വർഗത്തിലെത്തിയാലുള്ള തരുണി മണികൾ ആരാണെന്നറിയോ അത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ച ഉമ്മമാരാണോ ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരം പോലും കൈവിടാത്ത ഉമ്മമാരാണോ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സുന്നത്ത് ഉണ്ണാവൃതം നോമ്പ് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയ ഉമ്മമാരാണോ എന്നാൽ നിങ്ങളാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഓൾറെഡി അള്ളാഹു താല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഹൂറുലിസാനിനേക്കാളും ഏറ്റവും മുന്നിൽ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് വിരാജിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് ഉമ്മമാരെ കാരണം നിങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ അധ്വാനിച്ച് ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം പൂർണമായും നേടിയെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലെത്തിയവരാണ് ആ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയവൻ അള്ളാഹു താല ഹൂറുലിസാനിനെ കൊടുക്കും കൊടുക്കും ആരാണ് ഹൂറുലിസാൻ അവരൂടെ ലംഘുന്ന 
മുമ്പല്ല് കണ്ട് ജിബരിയില് പോലും അമ്പരന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ലംഘന പല്ലിന്റെ തിളക്കം കണ്ടപ്പോൾ സാക്ഷാൽ ജിബ്രിയിൽ അലഹിസ്സലാം പോലും അമ്പരന്നു പോയി അവരാണ് ഊരിൽ നിസാൻ എന്നാൽ ഒരു ഈമാനുള്ളയാള് മരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഈമാനുള്ളയാള് മരിക്കുമ്പോ അയാള് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയിട്ട് ഹൂറിൽ ഇസാനിനെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഒരുപാട് ഉൾക്കൊള്ളണം ഇതൊരു ഒരു ജഗപുകയായുള്ള പ്രഭാഷണമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പഠനാത്മകമായ ഒരു പ്രഭാഷണമാകട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് പേർക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും കേവലം ഒച്ചപ്പാടുകൾ മാത്രമല്ലല്ലോ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളു ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിൽ ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ഹൂറിൽ ഹിസാനിനെ കൊതിച്ച് അവിടെ എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ അവിടെ എത്തുന്ന മുമ്പ് തന്നെ അവൻ ഈമാനോടെയാണോ മരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ ഹൂറിൽ ഹിസാനിനെ കണ്ട് മരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് സ്വർഗത്തിലെ ഹൂറിൽ ഹിസാനിനെ കണ്ട് മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഒന്ന് കൈയങ്ങ് പൊക്കൂ ബിസ്മില്ല ആർക്കും ആഗ്രഹമില്ലേ റബ്ബെ കൈപൊക്കിയവർക്കൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ആ അതാണ് അപ്പൊ കൈപൊക്കിയവർക്ക് മാത്രം ആർക്കുമ്പോ പൊക്കാത്തവനും കൂടി പൊക്കാൻ നോക്കി കാരണം പൊക്കാതിരുന്നിട്ട് കിട്ടാതിരിക്കണ്ട കരുതിട്ട അങ്ങനെയാണ് ചില മനുഷ്യന്മാരെ വേഗം കൈപൊക്കിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് നല്ലൊരു ട്രിക്സ് ആണത് എന്തറിയോ പിന്നെ കൈ പൊക്കിയവർക്ക് അള്ളാ നീ അതിനെ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ പൊക്കാത്തവനും ആ അവസാനം എത്തുമ്പോ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ എന്നടുത്ത് എത്തുമ്പോ നല്ല ഇവനും അങ്ങ് പൊക്കിക്കൊള്ളൂ കാരണം എങ്ങനെങ്കിലും ആ ദുവാന്റെ ചുളുവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് 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 എത്തിക്കിട്ടട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ മുത്തനബി മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയിട്ട് നേരിൽ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സത്യവിശ്വാസി അതനുസരിച്ച് ജീവിതം പാകപ്പെടുത്തിയ ഒരു സത്യവിശ്വാസി സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ അവന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നേരിട്ട് ഹൂരിസാനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം അല്ല കൊടുക്കുമെന്ന് താജിദാരെ മദീന മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ വലിയ മുതിരിസായിരുന്നു നീണ്ട കാലം സ്വന്തം വീട്ടിൽ വെച്ച് ദർശ നടത്തിയ മഹാനായിരുന്നു ഒരു ജമാത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ശമ്പളം വാങ്ങാതെ ഒരാളിൽ നിന്നും ശമ്പളം വാങ്ങാതെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ മുതാലിമിയങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് നീണ്ട കാലം ദർശ നടത്തിയ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഡിബിനിൽ മുബാറുഖ് മഹാനവരികളുടെ ശിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിലും നാട്ടുകാരനാണ് ആ നാട്ടുകാരൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ കെ ജി എനിൽ മുത്താലിമിയങ്ങൾക്ക് ഉസ്താദുമാർ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ ഈ മിത്തൂറുകാരോ കപക്കാരോ പരിസരത്തുകാരോ ചിലപ്പോ വന്നിട്ട് ആ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് അവർക്കുള്ള ക്ലാസ് അല്ല ചിലപ്പോ അത് സബുക്കാണ് മുത്താലിമിയങ്ങൾക്കുള്ള ക്ലാസ് ആണ് ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും ചില ആളുകൾ നാട്ടുകാർ വന്നിട്ടിരിക്കും എന്റെ കാരണം കാരണം ഇൽമിന്റെ മജിനിസ് അല്ലേ ഒന്ന് കേട്ട് പഠിക്കാൻ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാന് ആദരണീയരായ ഷെയ്ഖുന മുഹിയുസുന്ന ഉസ്താദ് അവരുകൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഉസ്താദ് അവരുകളുടെ ദർശിൽ ചെമ്മാട്ട് ടൗൺ സുന്നി പള്ളി പള്ളിയിൽ വെച്ച് ദർശിൽ ഓതി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു ശരീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് വയസ്സ് എത്രയോ എനിക്ക് അന്ന് വയസ്സ് ഏകദേശം ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് എന്നായിരുന്നു അതേ സമയത്ത് എനിക്കൊരു ശരീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ശരീക്കിന്റെ വയസ്സ് എത്രയോ എൺപത് വയസ്സ് എന്തൊരു ഭാഗ്യല്ലേ ചെറിയ ഭാഗ്യമൊന്നുമല്ലോ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ആൾക്ക് എൺപത് വയസ്സുകാരനായ ഒരു ശരീക്കിനെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ശരീക്ക് ഇല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം അറിയോ കാരണം നമ്മുടെ ദർസില് നമ്മുടെ ഒരു ഉസ്താദ് ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് സത്താഫി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഉസ്താദ് അവരുടെ ഭാര്യയുടെ കബരിടം അള്ളാഹു വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മകന്റെ കബരിടം അള്ളാഹു വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മറ്റുള്ള ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും അള്ളാഹു നല്ല ആരോഗ്യം അള്ളാഹു നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ഉസ്താദ് അവരുകൾ നമുക്ക് ഹദീസിന്റെ കിതാബ് ദർസ് ചൊല്ലി തരുമ്പോ മിസ്കാത്തുൽ മസാബി ഹദീസിന്റെ കിതാബ് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു വയസ്സം കാക്കണ്ട് പ്രായമുള്ള മൂപ്പർക്ക് എൺപത് വയസ്
അപ്പൊ ആ ക്ലാസ് കൃത്യം പത്ത് മണിക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആ സവുക്ക് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മൂപ്പറ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബെഞ്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എൺപത് വയസ്സുള്ള ഈ കാക്ക അളിപ്പുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അള്ളാഹു ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഇല്ല എന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു തല കബർ വെളിച്ചാക്കി കൊടുക്കട്ടെ രണ്ടാൾ ഒന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ിയപ്പോൾ കയറി വന്നു ആരാ ഇടക്കിടക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ശിഷ്യനല്ല പെർമനന്റ് അല്ല ടെമ്പററി ആണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇടക്ക് സമയം വന്നാൽ സമയം കിട്ടിയാ വരുന്ന ആളാ സൂക്ഷ്മതയുമുണ്ട് എല്ലാം ഒത്തുകിട്ടിയ വലിയ മുവഫായ മനുഷ്യനാണ് തൗഫീത്ത് ലഭിച്ച മനുഷ്യനാണ് ആ അബ്ദുല്ലാഡിബിനിൽ മുബാറക്ക് തങ്ങളെ ദർശിലേക്ക് ഈ സെഹലുബിന് അബ്ദുല്ല റതിയുള്ളാവിന് കയറി വന്ന് കയറി വന്നപ്പ സുബാനല്ലയറിയ ഉടനെ സദസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി വല്ലാത്ത അത്ഭുതാണല്ലോ അബ്ദുല്ലാഡി ബിനിൽ മുബാറക്ക് തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലൊരു സംശയം ഇതെന്താ ഇയാൾ എന്നെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചില മനുഷ്യന്മാർ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കും വാലിന്റെ സദസ്സിൽ വന്ന് ചിലപ്പോ മുന്നിൽ തന്നെ ഇരിക്കും ഉദാഹരണം പറയട്ടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല മുന്നിൽ തന്നെ ഇരിക്കും എന്നാലോ വാലങ്ങ് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് വിഷയത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മൂപ്പർ ബിസ്മി ചൊല്ലിട്ട് അങ്ങ് എണീറ്റ് പോകും അപ്പൊ ചിലപ്പോ വാല പറയുന്ന മൊയിലാർക്ക് തോന്നും ഇതെന്താ ഞമ്മളെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്നതാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോലെ ദർശിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സഹലുബിനെ അബ്ദില്ല മഹാനവരികൾ ഉടൻ തന്നെ പുറത്തുപോയി വന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് അങ്ങ് പുറത്തുപോയി സുബാന ജല്ല ജലാലു ചില അരണ അരണനെ പോലെ ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ടോ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ വരും വന്നു നോക്കുമ്പോ എന്തിനാ വന്നത് തന്നെ ഒരു പിടുത്തം കിട്ടൂല പണ്ട് പറയും കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ വയനാട്ടിലേക്ക് കല്യാണത്തിന് പോകും പോലെ എന്നറിയും നമ്മൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ജില്ലയായ ചിക്കമംഗ്ലൂരിലേക്ക് കല്യാണത്തിന് പോകും പോലെ എന്നറിയും കാരണം ചിക്കമംഗ്ലൂരിലേക്ക് കല്യാണത്തിന് പോകാൻ വലിയ രസ എല്ലാവർക്കും നാട് കാണും ചാർമാടി ചൊരെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകും ഗാട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകും അപ്പൊ ഒക്കെ നാട് കാണാൻ വലിയ വിഷയ നല്ല സീനറികളൊക്കെ ഉണ്ട് സീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോകണം പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇടയ്ക്ക് സെൽഫിയും എടുക്കണം സെൽഫി അല്ലാത്ത മറ്റേ ഹുൽഫിയും എടുക്കണം അപ്പൊ എല്ലാം എടുക്കണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് നല്ല ആവേശത്തോടെ ഉന്മേഷത്തോടെ അങ്ങോട്ട് കല്യാണത്തിന് പോവാൻ പക്ഷേ പോയാലോ പണ്ട് എനിക്ക് പണം പൂർണ്ണ പോയ പോലെയാണ് ഓൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഭയങ്കര ക്ഷീണ കാരണം എന്താ ഛർദിയും അതുപോലെ തന്നെ വയറ്റുന്നു പോക്കും എന്റെ കാരണം അത് അവിടുത്തെ നാടിന് കുറവല്ലോ നമ്മുടെ നാട് അത്ര കുഴപ്പമൊന്നുമല്ല ഇവനെന്താ ഇവന്റെ കുറവാ ഇവൻ ഓരോ നാട്ടിലെത്തിയാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇവൻ നീങ്ങണ്ടേ അല്ലേ അതേ സമയത്ത് ഇവൻ യു പിയിൽ പോയാൽ യു പിയിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മളെ മിത്തൂർ പരിസരത്തെ ഭക്ഷണം പോലെയല്ല ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഉമ്മമാരൊക്കെ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഉമ്മമാരാ അള്ളാഹു താല വലിയ പറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ കുറെ ദുരുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും എനിക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം ഉമ്മമാരെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കിട്ടിക്കൊള്ളൊന്നില്ല കാരണം ഭക്ഷണം ഇവിടുന്ന് സ്ഥാപനത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ദുരുന്നതൊന്നുമല്ല ഉള്ളത് വേണ്ടി പറയാം എന്ന കാരണം കാരണം നമ്മളെ ഉമ്മമാര് നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരാം ഞങ്ങളൊക്കെ ഉറക്കെ ആമിയും പറഞ്ഞാൽ നാളത്തെ രാവിലെ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവും അള്ളാഹുത്തല നല്ല പറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ പെണ്ണുങ്ങളാ പിള്ളേരെ കേട്ടോ പോലെ അല്ലെ ആ അപ്പൊ സന്തോഷായി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോ യു പിയിൽ പോയാൽ ഈ മിത്തൂറുകാരൻ ഉത്തർപ്രദേശിൽ പോയാൽ ഇവിടെ കഴിക്കും പോലെ തന്നെ അവിടെ കഴിച്ചാ പറ്റുമോ പറ്റൂല കഴിച്ചാൽ എന്താ പറയോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു മാസം ഫുഡ് പോയിസൺ ആയിട്ട് ചിലപ്പോ മംഗലാപുരം ഇന്ത്യൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ എന്താ കാരണം അവിടുത്തെ കറികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല എണ്ണ ധാര എണ്ണ ഉണ്ടാവും കറി കുറച്ചുണ്ടാവും എണ്ണ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കറിയല്ല കൂട്ട എണ്ണയാണ് കൂട്ട എണ്ണന്റെ കൂടെ കുറച്ച് കറി ഉണ്ടാവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എണ്ണ ബാറ്റൊക്കെ നല്ലോണം പോയാൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ അവസ്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയം മറക്കണ്ട ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹലുബിനെ തങ്ങളെ ദർസിൽ
ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ നിങ്ങളെ ദർശനോട്ട് വരില്ലോ ഫൽഫാഫിയെ ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ വാതിലേക്ക് വരില്ലോ എന്ന് പറയും പോലെ അബ്ദുള്ളാഡിബിനിൽ മുബാറക്ക് തങ്ങളോട് സൈലബിൻ അബ്ദുല്ല തങ്ങൾ പറയാ അബ്ദുള്ളാഡിബിനിൽ മുബാറക്ക് തങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ വരൂലോട്ടോ നിങ്ങളെ ദർശിലേക്ക് ഞാൻ വരില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആ മുപ്പറങ്ങ് പോയത് ഇതങ്ങ് പോയപ്പോ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റൂലല്ലോ നമുക്ക് ആ ചർച്ച അങ്ങ് തീർക്കണം ആ സംശയം അങ്ങ് തീർക്കണം വെറുതെ അങ്ങ് എണീറ്റ് പോകാൻ പറ്റൂലല്ലോ അപ്പോഴാണ് മാനായ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു ഈ വന്നയാളോട് വലിമ താലിക്ക എന്തേ അത് എന്തേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അപ്പ തന്നെ എണീറ്റ് പോകാൻ കാരണം അപ്പ കാല ഈ വന്ന സെഹലു പിന്നെ അബ്ദുല്ല റതിയാണ് പറയാണ് അതിന് മൊയിലിയാരെ ഞാന് നിങ്ങളെ ദർശനിൽ നിന്ന് അപ്പൊ തന്നെ കിതാബ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ക്ലാസ്സിൽ ചേരാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ദർശിൽ വന്ന് ചേർന്ന ഉടനെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ദർശിൽ വെച്ച് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ചില അടിമ സ്ത്രീകളെയാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ചില അടിമ സ്ത്രീകളെയാണ് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ അടിമ സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ അവർ അവർ ഉമ്മമാരെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് കലക്ഷൻ ബക്കറ്റ് കൊടുത്തു വിടുന്നുണ്ട് ഉമ്മമാരെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ ഫലവത്താകും ഈ സദസ്സിന് കൊടുത്താൽ കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ മക്കളായ ഇൽമു പഠിക്കുന്ന മുതാലിമിയങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കഴിവിന്റെ പരമാവധി നിങ്ങൾ ആ ബക്കറ്റിൽ നല്ല പറക്കത്തിന്റെ സംഭാവന നിക്ഷേപിക്കണം ഒടുവിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇവിടെ നിൻഷാള്ള പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നതാണ് എന്ന് വാക്കു തരികയാണ് അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും വലിയ പറക്കത്ത് അള്ളാഹു താല പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ സഹലുബിനെ അബ്ദുല്ല റതിയുള്ളവന് പറയാണ് ഉസ്താദെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ദർശിൽ ഞാൻ വന്ന് നോക്കിയപ്പോ എനിക്കവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ചില സ്ത്രീകളെയാണ് അടിമ സ്ത്രീകളെയാണ് ആ അടിമ സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഞാൻ ആ ദർശിൽ വന്ന ഉടനെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് ആ അടിമ സ്ത്രീകൾ വന്നിട്ട് അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു സഹലേ ഇങ്ങോട്ട് വാ സഹലേ സഹലേ ഇങ്ങോട്ട് വാ സഹലേ സഹലേ ഇങ്ങോട്ട് വാ സഹലേ നീ എനിക്കുള്ളതാണ് സഹലേ നിങ്ങൾ എനിക്കുള്ളതാണ് സഹലേ എന്നിട്ട് സഹലബിനെ അബ്ദുല്ല റതിയല്ലാവന് പറയാണ് അതെ അല്ല അബ്ദുല്ലാഡിബിനിൽ മുബാറക്ക് തങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഈ സ്ത്രീകൾക്കൊന്നും അതബ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലയോ കാരണം ഞാൻ പുറത്തു നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ് ഞാന് വീട്ടിൽ വന്ന ഉടനെ ഈ സ്ത്രീകളൊക്കെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് സഹലി എനിക്ക് വേണം സഹലി എനിക്ക് വേണം ഇതെന്താണ് കോളേജാണോ ഭൗതിക കോളേജാണോ ഭൗതിക കോളേജ് പോലെ ആത്മീയ കോളേജ് ആയി പോയാൽ അപകടമല്ലേ ഇതെന്തേ ഇങ്ങനെ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അത് പറഞ്ഞപ്പോ അബ്ദുല്ലാഡിബിനിൽ മുബാറക്ക് തങ്ങള് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങൾ വേഗം ഉതുവെടുക്കണം ഈജിത്തമേ നിങ്ങൾ വേഗം അങ്ങ് ഒരുമിച്ചു കൂടണം നുസല്ലി അല സഹല് ഇയാൾ ഇപ്പൊ മരിക്കാൻ പോകോ ഇയാൾ ഇപ്പൊ മരിക്കാൻ പോകൂ അതുകൊണ്ട് മുത്താലിമിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വേഗം ഊത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ പിന്നെ പള്ളി പള്ളി ദർശല്ലാത്തോണ്ട് പിന്നെ മയ്യത്ത് അങ്ങനെ വരാറുണ്ടാവില്ല നിസ്കരിക്കാനായിട്ട് അല്ലേ അതിന് വലിയ സലാമത്തായി എന്നാലും മരിച്ച വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ടാവില്ല അല്ലേ പരിസരങ്ങളൊക്കെ മരിച്ച അള്ളാഹു താല വലിയ വറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ പള്ളിയിലാണെങ്കിൽ മയ്യത്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് ഉസ്താദ് പറയും മുത്താലിമിങ്ങളോട് വേഗം ഊതുവെടുത്ത് ഒരുങ്ങി നിന്നോളണം മയ്യത്ത് ഇപ്പൊ വരും നിസ്കരിക്കാൻ ഇത് മരിച്ചിട്ടില്ല മരിക്കുന്ന മുമ്പ് തന്നെ ഉസ്താദ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയും ഉസ്താദ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയാ ഇപ്പൊ മരിക്കുകയാള് ആര് സെഹലുവിനെ അബ്ദില്ല തങ്ങൾ ഇപ്പൊ മരിക്കും മരിച്ചാല് മയ്യത്ത് ഒളിപ്പിച്ച ഉടനെ നിസ്കാരം നടക്കണം അതുകൊണ്ട് വേഗം ഊതുവെടുത്തോളണം ശിഷ്യന്മാർക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി ദന്തപ്പ അങ്ങനത്തെ പുതിയ ഒരു സന്ദേശം മരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ മരിക്കാനല്ലേ ഉള്ളൂ അതെങ്ങനെ ഇപ്പൊ മരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശിഷ്യന്മാർ അങ്ങ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉസ്താദായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനിൽ മുബാറക്ക് തങ്ങൾ പറയാണ് മക്കളെ 
ഞാൻ അങ്ങ് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ സെഹലുബിന് അബ്ദില്ല എന്ന ഇയാള് നമ്മളെ ദർസിൽ വന്നപ്പോ അപ്പ തന്നെ പുറത്തു പോയല്ലോ എന്തിനാണ് പുറത്തു പോയത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുറത്തു പോയെന്ന് മാത്രല്ല ഇനി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ദർസിലേക്ക് വരില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് അതെന്തേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് അബ്ദുള്ളാഡിബിനിൽ മുബാറക്ക് തങ്ങളെ നിങ്ങളെ ദർസിൽ എത്തിയപ്പോ നിങ്ങളെ ദർസിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ അടിമ സ്ത്രീകളെ കണ്ടു അവർ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്റെ സഹല് എന്റെ സഹല് എന്റെ സഹല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കൈ പിടിച്ച് വരിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കാരണം എന്നാണല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അത് ആരാണെന്നറിയോ അടിമ സ്ത്രീകളല്ലാതെ കാരണം അബ്ദുള്ളാഡി ബിനിൽ മുബാറക്ക് തങ്ങൾ പറയാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ അടിമ സ്ത്രീകൾ ഇല്ലല്ലോ എന്റെ വീട്ടിലുള്ളത് മുത്താലിമീങ്ങളും ഞാൻ മാത്രമാണല്ലോ മുത്താലിമീങ്ങളാണെങ്കിലോ പുരുഷന്മാരാണല്ലോ ആണ് വർഗമാണല്ലോ പിന്നെ ഇയാൾ എങ്ങനെ അടിമ പെണ്ണിനെ കണ്ടു അത് അടിമ പെണ്ണിനെ കണ്ടതല്ല അത് കണ്ടത് ഹൂറുൽ സ്വർഗത്തിലെ തരുണീ മണികളെയാണ് അവരോടെ ലങ്കുന്ന മുമ്പല്ല കണ്ട് ജിബരിയില് പോലും അമ്പരന്നിട്ടുണ്ട് ആ കണ്ടത് ഹൂറുൽ ഇസാനിനെയാണ് സ്വർഗത്തിലെ തരുണീ മണികളെയാണ് അപ്പ ഈമാനുള്ള ഒരാള് മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് അയാള് ഹൂറിൽ ഇസാന് കണ്ട് മരിക്കൂ അതിനാണ് ഞാൻ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞത് ഇനി ഞാൻ എന്റെ മറ്റു വിഷയത്തിന്റെ നടുവിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ എത്താനുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരായി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഊരിൽ സാനിനെ കണ്ട് മരിക്കാനുമുണ്ട് അതിന് അള്ളാഹു നമുക്ക് അവസരം തന്നേക്കും തെരുമാറാവട്ടെ പക്ഷേ ഈ അവസരം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യം സ്വർഗത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം രണ്ടാണ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹൂരിൽ ഇസാനിനെ കണ്ട് മരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാണ് എന്താണ് രണ്ട് അപ്പൊ വലിയൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഓ ഓ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്താൽ അഹമ്മദില്ല റാഹത്തായി കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടി കിട്ടി പണ്ടൊരാള് ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നാട്ടിലെ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് വന്നു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് വന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ എനിക്ക് ഗൾഫിൽ പോകണമെന്ന് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട് ഉസ്താദ് ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണം രണ്ട് കാര്യം ലെവലായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഉസ്താദ് മനസ്സിലാക്കി പാസ്പോർട്ട് ഒക്കെ റെഡിയായി വിസ ഒക്കെ ശരിയായിട്ട് ദ്വാർക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ സ്വലാത്തിന് വരൂ അതുപോലെ തന്നെ അസ്മാവുൽ ബദറിന്റെ മജ്ലിസിൽ വരൂ മുത്താലിമിങ്ങൾ എഴുത്തിയിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വരും അപ്പോ പാസ്പോർട്ട് ഒക്കെ റെഡിയായി ഇനിയിപ്പോ വിസം ശരിയായി ഇനിയിപ്പൊ അവൾ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ളൂ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് നല്ല മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് പോകും അങ്ങനെയാണല്ലോ അതേ സമയത്ത് ഈ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഈ ചങ്ങായി പറഞ്ഞു രണ്ട് കാര്യം റെഡിയായി കിട്ടണം ഉസ്താദേ ബാക്കി എല്ലാം ശരിയായി അതും കൂടി ഒന്ന് ശരിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പോയി ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു ഏതായി രണ്ട് കാര്യം ഉസ്താദ് കരുതി അവിടുത്തെ ജോലിയും അവിടുത്തെ യുക്കാമയും അവിടുത്തെ അക്കാമയും മറ്റു കാര്യമാണെന്നാ അപ്പോഴാ ഇച്ചങ്ങായി പറയണത് മൈലാരെ പാസ്പോർട്ട് ഒന്നും റെഡി ആയിട്ടില്ല കുറെ കാലമായി പാസ്പോർട്ട് ഒന്ന് ശരിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അത് ശരിയായി കിട്ടുന്നില്ല അതുപോലെ വിസക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിയായി കിട്ടുന്നില്ല ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ഒന്ന് ശരിയാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണോ സുബാന ജല്ല ജലാലു ഇത് രണ്ടല്ലേ പ്രധാനം ഇത് രണ്ട് റെഡി ആയിട്ടല്ലേ പിന്നീടല്ലേ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത് സ്വർഗത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഊരിൽ ഇസാനിനെ കാണണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം വേണം വേണം അത് വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നവന് പാസ്പോർട്ടും വിസയും എത്ര പ്രധാനമാണോ അതിലേക്കാളും പ്രാധാന്യമാണ് എന്താണത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഈമാനുള്ള നാട്ടുകാരെ മുഖ്മിനീങ്ങളെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണേ അതാണ് ഞാൻ എന്റെ വാലിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഓതി വെച്ച ആയത്ത് കഴിവിന്റെ പരമാവധി തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം അതെന്തേ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം സ്വർഗത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഊരിൽ ഇസാനിനെ കണ്ട് മരിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടു കാര്യമാണ് ആ രണ്ടു കാര്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് ഒന്നാമത്തത് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഹറാമിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണോ 
ഹജ്ജുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം അതാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ആലു ഇമ്രാൻ സൂറത്തിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനം ആലു ഇമ്രാൻ അധ്യായത്തിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനം അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് വല്ലദീന ഇദാ ഫഅലു ഫാഹിസത്തൻ ഔ ലമു അൻഫുസഹും സക്കറുല്ലാ അതാണ് സക്കറുല്ലാ അവിടെയാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എത്താനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് കിടക്കുന്നത് സക്കറുല്ലാ എന്താണ് വല്ലദീന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവർ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന പെങ്ങളെ ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ബാപ്പ കാണുന്നില്ല ഉമ്മ കാണുന്നില്ല ആങ്ങളമാര് കാണുന്നില്ല ആരും കാണുന്നില്ല നിന്റെ കൈവെള്ളയിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണുണ്ട് നിന്റെ ക്യാമ്പസിന്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലാസ്മേറ്റുമാരായി ഒരുപാട് ആൺകുട്ടികളുണ്ട് പുരുഷവർഗക്കാരുണ്ട് നീ നിന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ അവ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് നീ പറയുന്ന ഒരുവനിലേക്ക് നിന്റെ കൈവെള്ളയിലെ സെൽ ഫോണ് നമ്പർ നീ ഷെയർ ചെയ്യൂ എന്നിട്ടോ രാത്രി സമയത്ത് വീട്ടിൽ ഉമ്മ അന്തിയുറങ്ങുമ്പോ ഉപ്പ അന്തിയുറങ്ങുമ്പോ എല്ലാവരും അവരവരെ മുറിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നീ നിന്റെ പ്രൈവേറ്റ് മുറിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന നേരത്ത് അതാ രാത്രി ആയാലും കുറെ നേരമായാലും നീ ഉറങ്ങൂല ഉമ്മ ഉമ്മ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നീ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എന്നാണ് ഉമ്മ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നീ എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നു എന്നാണ് പക്ഷെ നീ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ കൈവെള്ളയിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നീ നിന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നിരന്തരം വിളിച്ച് നിന്റെ സമയം പാഴാക്കുകയാണ് അത്തര കാർത്തികളായ യുവതികൾ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആയത്തിന്റെ ഭാഗം മനസ്സിലങ്ങ് കുത്തിവെച്ചോ തെമ്മാടിത്തരം ചെയ്യുന്നവര് ചെറുപ്പക്കാര് കുറെ കൂടുതലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഉള്ളവർ നല്ല മട്ടക്കാരായത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ പരിഗണിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഐ പി എൽ ടൂർണമെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഐ പി എൽ ബ്രാന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലേ ആയിട്ടുള്ളൂ എല്ലാരും കുറെ ആഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു റോയൽ ബാംഗ്ലൂർ ടീം ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാർക്കാൻ പറഞ്ഞവർ വരെയുണ്ട് അതേ സമയത്ത് സുബാനുള്ള ഫൈനൽ ടൂർണമെന്റ് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നപ്പോ അതിൽ ജയിച്ചത് മുംബൈ ഇന്ത്യൻ ടീമാണ് ഞാനിപ്പ അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല ഇതൊരാത്മീയമായ ചടങ്ങായതുകൊണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു കാര്യം വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മുടെ കിന്നികോളി പരിസരത്ത് പക്ഷിക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സംഘ കുടുംബങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ അവിടെയും അക്കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വല്ലദീന ഫാലു ഫാഇസത്തൻ എന്ന വല്ലദീന ഇതാ ഫാലു ഫാഇസത്തൻ എന്ന ആയത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ണം അങ്ങ് ഉരുവിട്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആ ഭാഗം ഒന്ന് കടന്നു വന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഉസ്താദ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചു നേരത്തെ ഫർള നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുബാനുള്ള മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹദില്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് അള്ളാഹു അക്ബർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദ് കൈയെടുത്തിട്ട് അള്ളോ അലഹദില്ലാബിൻ എന്നിങ്ങനെ ദ്വാർക്കുമ്പോ പിന്നിലുള്ളവൻ ആമീൻ പറയാൻ വല്ലാത്ത മടിയാൻ അതേ സമയത്ത് ഐ പി എൽ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഫൈനൽ റൗണ്ട് കളി നടന്നപ്പോ അതേ അവസാനം ഒരു ബോളിന് നാല് റണ്ണ് വേണ്ടി വന്നപ്പോ സുബാനു മുംബൈ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ എതിരുപക്ഷത്തുള്ള കളിക്കാരൻ അവനങ്ങ് ബാറ്റ് പിടിച്ചിട്ട് കയ്യിൽ ബാറ്റ് പിടിച്ചിട്ട് ബാറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോ മുംബൈ ഇന്ത്യൻ ടീമുകാരൻ പന്തങ്ങ് എറിയുമ്പോ നല്ല സ്ട്രെങ്തോടുകൂടെയുള്ള പെർഫോമൻസിൽ ബാറ്റിംഗ് അങ്ങ് ചെയ്തപ്പോ പന്തങ്ങ് ബൗണ്ടറിയുടെ പാർശ്വഭാഗത്തേക്ക് പോയി വീഴുമോ എന്നിങ്ങനെ നോക്കാണ് അപ്പൊ മെല്ല കൈയങ്ങ് പൊന്തി മെല്ല കൈയങ്ങ് പൊന്തി നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള ദ്വാക്കാമീം പറയാനല്ല പിന്നെന്തിനാ കൈ പൊന്തിയത് റബ്ബേ ആ ബോള് ഒന്ന് 
பவுண்டரியில் எத்திக்கிட்டே எத்திக்கிட்டியால் இன் மும்பை இந்தியன் டீம் அங்க தோற்று போய் ஒருத்தன் எங்கனையான பின்னொருத்தன் இது வேர்க்கான அப்பத்தன் ரப்பே நல்ல மழ நமக்கு வளரே ஆவசியம் உள்ளதானல்லோ மழ அலமதுல்ல അങ്ങനെയാണ് നല്ല പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് അള്ളാഹു താല ചൊരിച്ചു തരും അപ്പൊ നമ്മുടെ ദൈവ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഈ സമാപന പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ അൽഹംദുലില്ല നല്ലൊരു മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലാഹു താല അൽഹംദുലില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ദാറുൽ ഇർഷാദിന്റെ കീഴ്ഘടകമായ കെജി എൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മഴ വന്നാലും പേടിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരില്ല കാരണം നല്ല സംവിധാനവും നല്ല സെറ്റപ്പും ഒക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് നല്ല ഷീറ്റ് ഇവിടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മഴ പാച്ചില് ഇങ്ങോട്ട് കൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നല്ലതാണ് വസ്ത്രം ഒന്ന് മേലാക്കി പിടിച്ചാ മതി ശരീരത്തിന് മഴ വെള്ളപ്പാച്ചിൽ കൊല്ലു കൊള്ളുന്നത് വളരെ നല്ലതാ നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും അള്ളാഹുത്താല നല്ല വറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ ഈ വെളിച്ചം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ വരും ചില ആളുകൾക്ക് ഉറങ്ങാനും നല്ല സുഖമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ഒരുത്തൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെ അക്രമിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെ അക്രമിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് അതേ അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിൽ എത്തുന്നവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവൻ തീരെ തെറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം വരുമ്പോ അവൻ അല്ലോഹുവിനെ ഓർക്കുകയാണ് അല്ലോഹുവിനെ ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് അല്ല കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് 
അവന്റെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വരികയാണ് എന്നിട്ട് അവൻ അത് അള്ളാഹിനെ ഓർക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റുകളുണ്ടല്ലോ ആ തെറ്റുകളെ നിങ്ങൾ അള്ളോഹുവിനോട് പ്രൊറുപ്പിക്കുകയും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനവും പറയുകയാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് അതെ അള്ളാഹുവല്ലാതെ പാപങ്ങളെ പൊറുക്കുന്നവൻ ആരാണ് ആ തെറ്റു വന്നു പോയാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൂപ ചെയ്ത് മടങ്ങണു പരിശുദ്ധ റമലാൻ മാസത്തിന്റെ അതാ പടിവാതിൽക്കല്ലാണ് നാം ഉള്ളത് റമലാൻ നമ്മിലേക്ക് അടുത്തു വരികയാണ് എല്ലാവരോടും ഈ ഉള്ളവന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തോട് വരെ പറയട്ടെ എല്ലാവരോടും പറയട്ടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ തെറ്റുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞ് റബ്ബിലേക്ക് പൊറുപ്പിക്കാനായി അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അവസരമാണ് റമലോ ഞാൻ എന്തിനിത് പറയുന്നു ഏത് സമയത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഒരാൾക്കും പറയാൻ സാധ്യമല്ല ഇന്നലത്തെ ദിവസം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ ഇന്നലെ മേ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ സമാപനം നടക്കുന്നത് മേ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഈ ഇന്നലത്തെ മേ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രഭാതമാണല്ലോ എന്തേ കാരണോ നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടോളം വരുന്ന മനുഷ്യമക്കള് വെന്ത് ഉരുകിപ്പോയ ദിവസമാണത് കേവലം എട്ടോളം വരുന്ന മനുഷ്യർ മാത്രമേ രക്ഷപ്പെട്ട ദിവസമാണത് അതെന്തേ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണോ പറയാനുള്ള കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല അതേ ദുബൈയിൽ നിന്ന് ബജ്പേ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഫ്ലൈ ആയി വന്ന എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് എന്ന ഫ്ലൈറ്റിൽ അതാ ബജ്പേ എയർപോർട്ടിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സത്യത്തിൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലാതിരുന്നു അവിടെ അങ്ങ് എത്തിയപ്പോ അറിയില്ലേ അതാ ഫ്ലൈറ്റ് അങ്ങ് അവിടുന്ന് ലാൻഡായപ്പോൾ സ്വന്തം വീട്ടുകാർക്ക് വരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തി ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂർ പിന്നിട്ടാൽ ലഗേജുമായി നമ്മൾ പതാ പുറത്തേക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടുകാരോട് സംസാരിച്ചവർ വരെയുണ്ട് ഓ ഉമ്മമാരെ ആരെല്ലാമാണ് അവിടെ കാത്തിരുന്നത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് കാഞ്ഞങ്ങാട് പരിസരത്ത് വാവിന് പോയി അവിടെ സുബാനല്ലോ ഒരു വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയപ്പോ വീട്ടിലെ ഒരാള് പറഞ്ഞു അതേ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മേ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി പജിപ്പെ എയർപോർട്ടിൽ ഫ്ലൈറ്റ് അപകടത്തിൽ പെട്ടപ്പോ നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടോളം വരുന്ന അതേ മനുഷ്യ മക്കള് വെന്തു ഉരുകി ജീവനം കൊടുക്കിയപ്പോ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാള് ഈ വീട്ടുകാരനാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര പേര് മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ടോ അവരുടെ കബറല്ല വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ എത്ര പേരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്തത് പോരാ ഞാൻ ഈ കെ ജി എൻ ക്യാമ്പസിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഈ കെ ജി എനിന്റെ പ്രവർത്തകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലരും യാത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള സന്തതികളിൽ പലരും യാത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ദാറുൽ ഇർസാദിന്റെ മഹത്തായ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപാഠികളെ ദാറുൽ ഇർസാദിന്റെ സന്തതികളെ ഇവിടെയുള്ള വിവിധ സെക്ഷനുകളിൽ വിദ്യ നുകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പഠിതാക്കളെ നാളെയുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ കാവൽ ഭടന്മാരായി സമൂഹം ഒന്നടങ്കം ഉറ്റുനോക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ 
ഈ കളസയിവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഓടി നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ നാച്ചി നാച്ചി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ടാടിരുന്ന നാസിറിനെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ കോളേജിന്റെ വാർഷിക പരിപാടിയുടെ സമാപന ചടങ്ങ് നടക്കുമ്പോ ഇന്ന് ഈ സംസാരം ഇവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചനുജനായ നാസിരിവിടെ ഇല്ലല്ലോ ആ നാസിരിനെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റൂല്ല പക്ഷേ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ആരെന്ത് കമന്റ് അടിച്ചാലും ഇൽമുള്ളവർക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ നാസിർ വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ് എന്തേ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കെ ജി എന്നിന്റെ ദാറുൽ ഇർസാദിന്റെ സമ്മേളന സമ്മേളന ചടങ്ങ് ആ ചടങ്ങ് ഒരുക്കാനായി സജീവമായി മുന്നിലിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഹൃദമത്തെടുക്കുന്നു മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് മുത്തല്യമാണല്ലോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇന്ന് ഈ സമാപന ചടങ്ങ് ഇവിടെ നടക്കുമ്പോ നിങ്ങളിൽ പെട്ട പല സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളോട് നടക്കുമ്പോ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇളയവനായ നാസിർ ഇടക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പ്രവർത്തന ഗോതയിൽ അവന്റെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കേണ്ടവനായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയാണ് ഇന്നത്തെ വാല കഴിഞ്ഞ് നാളെ എനിക്ക് ചിക്കമഗളൂരിലേക്ക് പോകാനുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ഞാനവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ഇന്നലത്തെ രാത്രി വാലിന്റെ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോ അവിടെ വെച്ച് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു നാളെ ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടത് കെ ജി എൻ ക്യാമ്പസിലാണ് പക്ഷേ ഞാനവിടെ എത്തിച്ചേരുമോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നാസുരവലിയ ഭാഗ്യവാനാണ് അതെന്തേ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം കാരണം ഇൽമ് പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമാണ് ആ മുത്താലിം ഇൽമ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്താലോ ആരെങ്കിലും ഒരുത്തൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ എൽമ് പഠിക്കാനായി വന്നാൽ ആ മാർഗത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്താൽ അവൻ അല്ലോഹ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഒന്നിലധികം ഹദീസുകളിൽ മുത്താലിമീങ്ങൾ മുത്താലിമീങ്ങളായിരിക്കെ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞാൽ അതിന് വല്ലാത്ത ബഹുമാനമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് അതീസ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തുകയാണ് ഒരുത്തൻ അള്ളാന്റെ ദീന് പഠിക്കാനായി ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ ആ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങി വരുന്നത് വരെ അവൻ ഫീസബീലില്ലാഹിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുന്നവൻ അല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപാഠികളെ ഷഹീദ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൻ നാസിറിന് ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു കനിഞ്ഞേകട്ടെ പോരാ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറയുകയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹബീബാരെ മുത്തുനിവിധങ്ങളെ മറ്റൊരു ഹദീസാണ് ഒരുത്തൻ ഇൽമ് പഠിക്കുമ്പോ അവധി തീർന്നാൽ അഥവാ മരിച്ചാൽ ലക്കിയല്ലാഹ അവൻ അള്ളാനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവൻ സ്വർഗത്തിലെത്തുമ്പോ അമ്പിയാക്കൾക്കും ഇവനുമിടയിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നു മാത്രമാണ് 
അമ്പിയാക്കൽക്കും നുബൂവത്തുണ്ട് ഇവന് നുബൂവത്തില്ല അപ്പൊ അമ്പിയാക്കളും ഇവനും അത്രയും അടുപ്പക്കാരായി സ്വർഗത്തിൽ വന്നിരിക്കുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തിനാണ് നാസിറിനെ ഇവിടെ ഓർത്തത് അതുപോലെ ഏത് സമയത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്ക ഉത്തരം നീങ്ങുക പറയാൻ പറ്റൂല അപ്പ സ്വർഗത്തിൽ എത്തണോ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം ഇനി സ്വർഗത്തിൽ എത്താനുള്ള രണ്ടാമത്തെ വഴി എന്താണ് ഇന്നല്ലതീന ആമനോ അമിലു സ്വാലിഹാത് കാനത്തുലകും ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിനു സുലാ സ്വർഗത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ വഴി തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം അതിനാണ് വല്ലതീന ഇതാ ഫാലു ഫാഹിസതൻ എന്നായ തോന്നിയത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വഴി സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യണം ആ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവനെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തൂ എത്ര സൽക്കർമ്മമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഓ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര പേരാണ് രാത്രി നിസ്കരിക്കുന്നവരുള്ളത് ഓ എന്നെ പോലെയുള്ള മുത്തല്ലിമീങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര പേരാണ് രാത്രി എണീറ്റ് തയറ്റു നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്നെ പോലെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര പേരാണ് രാത്രി എണീറ്റ് തയറ്റു നിസ്കരിക്കുന്നത് അറിയോ ഉമ്മമാരെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ ആ ഭാര്യമാരുടെ വീട്ടിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ അതാ ഭാര്യമാരുടെ വീടുകളിൽ ഒരു കയറിങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്തിനാണ് ആ കയറിങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കണത് ഹബീബായ ഭർത്താവായ മുത്തനിബിതങ്ങൾ ഭാര്യമാരോട് ചോദിച്ചു അല്ല പെണ്ണുങ്ങമാര് എന്തേ ഈ കയറിവിടെ തൂങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള കാരണം ഹബീബായ നിബിതങ്ങളോട് അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് ഓ നബിയേ രാത്രി സമയത്ത് തഹജു നിസ്കരിക്കുമ്പോ മെല്ല ഉറക്കം പിടികൂടുകയാണ് ആയാസം പിടിപെടുകയാണ് ക്ഷീണം പിടികൂടുകയാണ് തളർച്ച വന്നു വവിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ക്ഷീണമില്ലാതിരിക്കാൻ അറിയാതെ തൂങ്ങി ഉറങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു ഗ്രിപ്പിനായി നിസ്കരിക്കുമ്പോ അവലംബിക്കാനായി ഇവിടെ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചതാണ് ഈ കയറ് നബിയെ നബിതങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്ക് അത്തര കണ്ട് അധ്വാനിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഉമ്മമാര് ഉറപ്പാണല്ലോ അവരെ കൈപിടിച്ച് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ സ്വരഗത്തിൽ എത്തിക്കുമെന്നത് ഉറപ്പാണല്ലോ എന്നിട്ടും എന്തേ അവർ അധ്വാനിക്കാൻ കാരണോ അത് ഇബാദത്തിനോട് അവർക്ക് കിട്ടിയ രസമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ധാരാളം മഹാന്മാർ അറിയില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂദുൽ ബിസ്താമി തങ്ങള് തന്നെ മഹാനവരുകൾ ഇസായി നിസ്കരിച്ചു ഇസായി നിസ്കരിച്ചു നാലരക്കയത്ത് സലാം വീട്ടിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും നാലരക്കയത്ത് നിസ്കരിക്കുകയാണ് എന്തേ ഇസായി എട്ടരക്കയത്തായിട്ടല്ല ഇസായി എട്ടരക്കയത്തായത് കൊണ്ടല്ല മഹാനവരുകൾ നാലരക്കയത്ത് ഇസായി നിസ്കരിച്ചു സലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അസലാം അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും എണീറ്റ് വീണ്ടും അതുപോലെയുള്ള നാലരക്കായ തിരസ്കരിക്കുകയാണ് എന്ത് കാരണം മഹാനവരികൾ അള്ളഹാനോട് പറയാണ് റബ്ബേ നിനക്ക് യോജിച്ച നിസ്കാരമല്ലേ ഞാൻ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് നിനക്ക് യോജിച്ച നിസ്കാരമല്ലേ ഞാൻ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു നാലരക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ചു എന്നത് ശരിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരും പൈസ നിസ്കരിച്ചു വന്നു ഒരു പള്ളിയിൽ കയറി പക്ഷെ ആ നാലരക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ചപ്പോ എനിക്കൊരു സമാധാനാണ് ചബു യസീദ് ബിസ്താമി നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് ഈ ബാധത്തിന്റെ ലജ്ജത്താണ് കിട്ടേണ്ടത് നമ്മളോ നമ്മളൊരു ദൗത്യം നിർവഹിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങ് തീർക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് മഹാന്മാർ അങ്ങനെയല്ല അവർ ഇബാദത്തിന്റെ രസം കിട്ടിയവരാണ് അതുകൊണ്ട് മഹാനവരികൾ നാലരക്കയത്ത് ഈശാ നിസ്കരിച്ച് സലാം അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും അങ്ങ് എണീറ്റ് നാലരക്കയത്ത് നിസ്കരിക്കുകയാണ് ഏതുവരെ നിസ്കരിക്കുന്നു രാത്രി ഉറക്കമില്ല ഹത്താ 
സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് വരെ നാല് 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 മടക്കി മടക്കി നിസ്കരിക്കുകയാണ് എന്തേ കാരണം വമാ സ്വല്ലൽ വിത്തറ പാഴ്തു പിന്നെ മഹാനവരങ്ങൾക്ക് വിത്തറ് നിസ്കരിക്കാൻ നേരം ഉണ്ടാവൂല ഇഷ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ വിത്തറ് ഇഷായിന് മുമ്പല്ലോ പിന്നീട് മഹാനവരങ്ങൾക്ക് ഇഷ നിസ്കരിക്കാൻ നേരം ഉണ്ടാവൂല എന്തേ മഹാനവരുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നാലരക്കാറ്റ് ഈ സാനുഷ്കരിക്കാൻ കാരണോ മഹാനവരുകൾ പറയുന്നത് റബ്ബേ എന്റെ ഇലാഹായ റബ്ബേ നിനക്ക് യോജിച്ച നിസ്കാരമല്ലേ ഞാൻ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യം നിസ്കരിച്ച നാലരക്കാറ്റ് നിനക്ക് യോജിച്ചതല്ല അത് എനിക്ക് യോജിച്ചതാണ് നിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആ നിസ്കാരം എത്തിയിട്ടില്ല വീണ്ടും നിസ്കരിക്കുന്നു നാലരക്കാറ്റ് സലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും പറയുന്നു റബ്ബേ ഈ നിസ്കാരവും നിനക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല നിനക്ക് യോജിച്ചിട്ടില്ല അത് എനിക്ക് മാത്രം യോജിച്ചതാണ് വീണ്ടും നിസ്കരിക്കുന്നു നാലരക്കാറ്റ് അങ്ങനെ ഫജറ് വരെ നിസ്കരിക്കുന്നു അവർക്ക് ഇബാദത്തിന്റെ രസം കിട്ടാനാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ സാബിത്തുൽ ബന്നാനി റതിയല്ലാഹുവൻഹു മഹാനവരകളെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്താണ് മഹാനവരകളുടെ പ്രത്യേകത എന്നറിയോ നിസ്കരിച്ച് നിസ്കരിച്ച് ആഗ്രഹം തീരാത്ത മഹാനാണ് നിസ്കരിച്ച് നിസ്കരിച്ച് ആശ തീരാത്ത മഹാനാണ് ഹയാത്ത് കാലത്ത് എപ്പോഴും ും പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ഒരു പ്രാർത്ഥന സാബിത്തുൽ ബന്നാനി റതി എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇമാമിങ്ങൾ കിതാബിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാളും പ്രാർത്ഥിക്കാത്തത് ഞാൻ ദുവാ ചെയ്യും റബ്ബേ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളും ദുവാ ചെയ്യും സാബിത്തുൽ ബന്നാനി റതി എന്നാണ് എപ്പോഴും ആരും ചോദിച്ചു വാങ്ങാത്ത ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്പിരിച്വൽ കാര്യം അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നു അതെന്തറിയോ അള്ളാഹുമ്മ പഠിച്ച റബ്ബേ നീ അമ്പിയാക്കൾക്ക് കബരിന്റെ ഉള്ളിൽ നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂസാ നബി കബരിന്റെ ഉള്ളിൽ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇസറാന് പോയ സമയത്ത് മുത്തു നബി തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സല്ലാഹു അലി വസല്ലു അതേസമയം സാബിത്തുൽ ബന്നാനി തങ്ങൾ അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് റബ്ബേ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് എന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി കബരിലങ്ങ് മറവ് ചെയ്താൽ ആ കബരിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കിടക്കുമ്പോ എനിക്ക് കബരിന്റെ ഉള്ളിൽ എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ അവസരം തരണേ എന്റെ കാരണം ജീവിതകാലത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ആശ തീർന്നിട്ടില്ല രണ്ട് വേദ നടക്കാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ രണ്ട് വേദ നടക്കാണ് ഒന്ന് എന്റെ വേദാണ് മറ്റൊന്ന് മഴയുടെ വേദാണ് അപ്പൊ എന്റെ സൗണ്ടിനേക്കാളും മഴയുടെ സൗണ്ട് നല്ലോണം ഉണ്ട് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് പരക്കത്ത് ചെയ്യും മാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹൈറു നൽകും മാറാവട്ടെ പക്ഷെ മഴയുടെ മഴ പറഞ്ഞു തന്നാൽ വിഷയം മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ വിഷയം മനസ്സിലാവും അത് എന്റെ പവർ അല്ല നമ്മളെ കുറവാണ് എന്താ കുറവ് മഴ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് ആരും ശ്രദ്ധിക്കണ്ട അത് പെയ്യുന്നത് മഴ തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ ആലിക്കല്ല് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഇല്ല അല്ലെ അങ്ങനെ വല്ലതും വീഴുമ്പോ ഞാൻ ഈ സാധനം ഇൻഫോർമേഷൻ തരാ അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് പരക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കണ്ട ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് സാബിത്തുൽ ബന്നാനി ഓ എന്തൊരു ചോദ്യമാണത് എന്തൊരു ആവശ്യപ്പെടലാണത് എന്തൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആണത് എന്തുകൊണ്ട് റബ്ബേ മരിച്ചാൽ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിസ്കരിക്കാൻ അവസരം തരണം ആരാ ചോദിച്ചത് ഈ കൂട്ടത്തില് ഞാൻ വാത പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം എത്രയായി അള്ളഹാനോട് ഞാൻ അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരാ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് ഒറ്റ ഒരാള് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ അവസരം തരണേ അല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയവരാരാ ഉണ്ട് ഒരാ ആരാണ് എന്നിട്ട് നിസ്കരിച്ചോ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയല്ലോ നിസ്കരിച്ചോ മഹാനവരികളുടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ കിതാബിൽ കാണാം മഹാനവരികളെ മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്യാനായി കബരിസ്ഥാനിൽ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആ കബരിസ്ഥാനിൽ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി അതാ കുടിച്ച കബരിന്റെ ഉള്ളിൽ മഹാനവരികളുടെ മയ്യത്തങ്ങ് മറവ് ചെയ്തു മൂട് കല്ലങ്ങ് വെച്ചു മണ്ണങ്ങ് വാറിയിട്ടു കബര് കുഴിച്ച കുയ്യന്മാര് മടങ്ങി വന്നു അവരങ്ങ് മടങ്ങി വരുമ്പോ 
അവർക്കൊരു ശബ്ദം കേട്ടു അവർക്കൊരു ശബ്ദം കേട്ടു എന്താണ് ശബ്ദം മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഒരു കല്ല് വീണുന്ന ശബ്ദമാ കേട്ടത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഒരു കല്ല് വീഴുന്ന ശബ്ദമാ കേട്ടത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോ പിന്നിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശബ്ദം കേട്ടാൽ ഞാൻ അങ്ങ് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരിക്കോ നോക്കൂ എന്താ അവിടെ ശബ്ദമുണ്ടായത് ആരാ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയത് അല്ലെ നോക്കൂലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ മഴയെ നല്ലോണം പെയ്തുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇടാൻ കാരണം എന്താ അത് മഴയുടെ ശബ്ദം കേട്ടതുകൊണ്ടല്ലേ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ആരോ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരുത്തനുണ്ട് ആ ശബ്ദം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് നോക്കൂ സാബിത്തുൽ ബന്നാനി തങ്ങളെ മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്തിട്ട് കുയ്യന്മാർ എങ്ങ് മടങ്ങി വരുമ്പോ നാട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരും മടങ്ങി വരുമ്പോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ ഇവരൊക്കെ പിന്നോട്ടങ്ങ് തിരിഞ്ഞു നോക്കി പിന്നോട്ടങ്ങ് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ നേരെ കബറിലേക്ക് അങ്ങ് നോക്കി ആ കബറിൽ എന്തോ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചതുപോലെ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ കബറിൽ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചതുപോലെ നേരത്തെ മേൽഭാഗത്ത് വാറിയിട്ട ചില മണ്ണ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയത് പോലെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇതങ്ങ് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഈ കൂട്ടുകാര് നേരെ പോയി സാബിത്തുൽ ബന്നാനി തങ്ങളെ കബറ് ലക്ഷ്യം വെച്ചു കൊണ്ടങ്ങോട്ട് പോയി ആ കബറിന്റെ അടുത്തങ്ങ് എത്തിയപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കബറിന്റെ അടുത്താണ് ശബ്ദമുണ്ടായത് അതെന്താണെന്നറിയോ കത് സഖത്തുല്ലു ആ കബറിനെ മൂടാനായി വെച്ച കല്ലുണ്ടല്ലോ കൂട്ടുകാരെ ആ കല്ല് ഉള്ളിലോട്ട് വീണതാണ് ആ വീണ ശബ്ദമാണ് കേട്ടത് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഇവരാ കബറിന്റെ അടുത്തു വന്നു ആ താഴോട്ട് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ വീണ മൂടുകല്ലെങ്ങെടുത്ത് കബറിന്റെ മുകളിൽ അങ്ങ് വെക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ അവർ അത്ഭുതം കണ്ടുപോയി അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ച ഇന്നേവരെ ആ നാട്ടുകാര് ആരും തന്നെ ആ നാട്ടിൽ തത്തുല്യമായ ഒരു സംഭവത്തിന് ദൃക്സാക്ഷികളായിട്ടില്ല അതെന്താണെന്നറിയോ അതെന്താണെന്നറിയോ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളില് ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട സാബിത്തുൽ ബന്നാനി തങ്ങളില്ലേ മഹാനവരുകൾ എണീറ്റു നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നു ഒരു പുത്തനാശയക്കാരനും വിമർശിക്കാൻ പറ്റൂല ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിച്ചു പോയവനും വിമർശിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരു ക്യാമ്പസിന്റെ അക അകപ്പൊരുളായതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സാബിത്തുൽ ബന്നാനി തങ്ങൾ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ത് നിസ്കരിക്കാൻ കാരണം നിസ്കരിക്കാൻ കാരണോ ഈ കണ്ട ആളുകൾ നേരെ വീട്ടിൽ പോയി അന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളത് സാബിത്തുൽ ബന്നാനി തങ്ങളെ ഒരു മോള് മാത്രാണ് ആ മകളോട് പോയിട്ട് ഈ നാട്ടുകാർ ചോദിച്ചു അല്ല മോളെ ഞങ്ങൾ മറവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബാപ്പാന്റെ കബറിൽ മറവ് ചെയ്തിട്ട് മടങ്ങി വരുമ്പോ എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ ഞമ്മൾ അങ്ങ് തിരിച്ചു നോക്കി തിരിഞ്ഞു നോക്കി ബാപ്പാന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് എത്തി നോക്കിയപ്പോ ഒരു മൂടുകല്ല് ബാപ്പാന്റെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ വീണതാ ആ ശബ്ദം കേട്ടതാ അതങ്ങെടുത്തിട്ട് കബറിന്റെ മോളിൽ അങ്ങ് വെക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ബാപ്പ കബറിൽ എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കുകയാണ് മോളെ എന്റെ ബാപ്പ അങ്ങനെ ആകാൻ കാരണം മകൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തറിയോ ഞമ്മളെ മക്കളാണെങ്കിൽ എന്തോ പറയും ഏ സംശയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ആരും സംശയം ബാപ്പയോ ബാപ്പ അത്ര വലിയ നിസ്കാര കാരണമൊന്നുമല്ലോ കബറിൽ പോയിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ മാത്രം ആയിട്ടില്ലല്ലോ ബാപ്പ അല്ല നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഒപ്പം നമ്മളെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ നമ്മളെ എല്ലാരും അല്ല നന്നാക്കി തരട്ടെ നമ്മളെ ഭാര്യമാരെ അല്ലോ നന്നാക്കി തരട്ടെ നമ്മളെ പെങ്ങന്മാരല്ലോ നന്നാക്കി തരട്ടെ എല്ലാറ്റിലും ഉപരി അല്ലോ ഞമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് മകൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തറിയോ മകൾ പറഞ്ഞു നാട്ടുകാരെ എന്റെ ബാപ്പ കബറിൽ നിസ്കരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എനിക്കതിൽ അത്ഭുതമില്ല അത്ഭുതമില്ല എന്ത് കാരണം കാരണം ഞാൻ എന്റെ ബാപ്പാന്റെ നാൽപ്പത് വർഷത്തിന്റെ ജീവിതം നേരിൽ കണ്ടവളാ 
എന്റെ ബാപ്പാന്റെ നാൽപ്പത് വർഷത്തിന്റെ ജീവിതം ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടവളാണ് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ രാത്രി സായി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ബാപ്പ ഉറങ്ങാറില്ല പേരിന് കുറച്ച് ഉറങ്ങും എന്തിനെ അത് തഹജ്ജുത കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു ചെറിയ ഉറക്ക് ഉറക്ക് എന്ന പേര് സ്വാധിസാകാൻ പറ്റിയ രൂപത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഉറക്കങ്ങ് ഉറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ തഹജ്ജുത കിട്ടൂലല്ലോ ആ ഉറക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാൽപ്പത് കൊല്ലക്കാലം സുബഹി പാങ്കൊടുക്കുന്നത് വരെ എന്റെ ബാപ്പ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല നിസ്കാരം തന്നെ ഇബാദത്ത് തന്നെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ തന്നെ സുഹൃതങ്ങൾ തന്നെ എന്തേ കാരണം അവർക്ക് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ആഗ്രഹം തീർന്നിട്ടില്ല അവർക്ക് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ആഗ്രഹം തീർന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ ഇബാദത്തുകൾക്ക് വലിയ പവർ കാണിച്ചത് വലിയ മഹത്വം കാണിച്ചത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് ഓ മുഹ്മിനിങ്ങളെ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ആകത്തുക എന്താണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് നാം മനുഷ്യരായത് അത് അള്ള നമ്മെ അങ്ങനെ ആക്കിയതാണ് നമ്മുടെ പവറല്ല രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞു മനുഷ്യനാണ് അധ്വാനിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തേണ്ടത് മറ്റുള്ള ജീവികൾക്ക് അധ്വാനം വേണ്ടിയില്ല അതേ സമയത്ത് മനുഷ്യൻ അധ്വാനിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ലക്ഷണം ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ കാണും അതെങ്ങനെ മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു ലിസാനിനെ കാണും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് ആ സ്വർഗത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ രണ്ടു കാര്യങ്ങളാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം രണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യണം അതിന്റെ ഇടക്കാണ് ഞാൻ ചില ആളുകളെ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഓർത്തത് ഇനി ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ് അതും കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് അവസാന ഭാഗം എന്നല്ലേ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അതായത് തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനോ ഇബാദത്തുകൾ ധാരാളം ചെയ്യാനോ ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ് വരാൻ പോകുന്ന എങ്ങനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സുബാന ജല്ല ജലാലു ഉമ്മമാരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ലോ പറയുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും പുത്തൂരിൽ പോയി നോക്ക് ബി സി റോഡിൽ പോയി നോക്ക് കള്ളടക്ക പരിസരത്ത് പോയി നോക്ക് മംഗലാപുരത്ത് പോയി നോക്ക് ഏത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും പർദ്ദയണിഞ്ഞ ഉമ്മമാർ സജീവമായി കാണാ എന്താ കാരണം റമലാനിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാണ് എന്താ റമലാന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ വേണ്ടി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോകേണ്ടത് അവിടെയാണ് മറ്റേ സമൂസത്തിന്റെ മറ്റേത് കിട്ടുക സമൂസ ഉണ്ടാക്കണ മറ്റേ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അവിടെ നിന്നാ കിട്ട പിന്നെ പിന്നെ സൂപ്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അതുണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അത് കിട്ടുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ 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 കസ്റ്റേഡ് കസ്റ്റേഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പൗഡർ അത് കിട്ടുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഹോ വല്ലാത്ത ഒരുക്ക റമലാനിനുള്ള മുന്നൊരുക്കമാണത് അതല്ല റമലാനിന്റെ മുന്നൊരുക്കം അത് വേണ്ട എന്നല്ല നോമ്പ് തുറക്കുന്നത് വിവാദത്താണ് നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുന്നത് വിവാദത്താണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാള് തീരുമാനിച്ചു ഉസ്താദെ ഈ കൊല്ലം ഈ ദാറുൽ ഇർഷാദിൽ പഠിക്കുന്ന കെ ജി എനിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് എന്റെ വകയിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുകയാണ് എത്ര കുട്ടികളാ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൃത്യ കണക്കൊന്നു എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി പറയാണ് ഇവിടെ ഒരു അതെ ആയിരം കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഉദാഹരണം ഉദാഹരണം ആയിരം കുട്ടികൾക്ക് ഒരാൾ നോമ്പ് തുറപ്പിക്കാൻ ഏറ്റെടുക്കാണ് ആരാ ഞാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് കരുതാ ഉദാഹരണം കേട്ട
ഞാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തു ആയിരം അള്ളാഹു നമുക്കത് സാധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്കത് സാധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ അങ്ങനെ ആയിരം കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് നോമ്പ് തുറപ്പിക്കാണ് ഉദാഹരണം പറയാ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഏറ്റെടുക്കാണ് സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു അങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്താൽ ആയിരം മക്കളും നോമ്പ് നോക്കിയതിന്റെ കൂലി അല്ല നമുക്ക് തരികയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് റമദാനിൽ ഒരു ദിവസം എത്ര നോമ്പ് നോക്കി ആയിരത്തി ഒന്ന് നോമ്പ് നോക്കി ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു ഭാഗ്യം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ആയിരത്തി ഒരു നോമ്പ് നോമ്പ് അതെന്താ അങ്ങനെ കിട്ടാൻ കാരണം ഈ മൊയിലാർക്ക് പീരാൻ താറാ ബയ്യാളെ മുകളിലേക്കും പോയിട്ട് കങ്കനാട്ടിൽ ചേർക്കണം അല്ല മുത്തുനബിതങ്ങളെ ഹദീസാണ് ഒരു നോമ്പുള്ളവന്റെ നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചാൽ എത്ര പേരയുടെ നോമ്പാണോ തുറപ്പിച്ചത് അവരുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചവന് നോമ്പ് നോക്കിയതിന്റെ പ്രതിഫലം അന്ന് കൊടുക്കുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂൽ എത്ര ആളെ നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചത് ആയിരം പേരെയാ ഞാൻ ഒരു നോമ്പ് നോറ്റു ഞാൻ ആയിരം പേർക്ക് നോമ്പ് തുറപ്പിക്കും ചെയ്തു അപ്പൊ ആയിരത്തി ഒരു നോമ്പിന്റെ പ്രതിഫലം അല്ല ഒറ്റ ദിവസം അപ്പൊ മുപ്പത് ദിവസങ്ങളിലോ എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പൊ നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുന്നതിന് മാത്രമുണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിന് മാത്രമുണ്ട് പക്ഷേ കേവലം അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഒരുങ്ങുകയല്ല വേണ്ടത് റമലാനിന്റെ മുന്നൊരുക്കം മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ഒരുങ്ങിയത് കിതാബുകളിൽ കാണാം നമ്മൾ ഒരുങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാ നമുക്ക് റമലാൻ ആയി അറിയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ അറിയാം റമലാൻ ആയി അറിയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ അറിയാം ലീവ് കൊടുക്കാൻ ആയി അറിയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ അറിയാം എങ്ങനെ അറിയാം അള്ളാഹ് പള്ളിയിൽ ഉസ്താദ് ഉയർക്കാൻ തുടങ്ങും അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക്കലൊരു സന്തോഷാണ് എന്ത് സന്തോഷം റമലാൻ വന്നു എന്ന സന്തോഷല്ല ലീവ് കിട്ടാനായി എന്ന സന്തോഷാണ് അത് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ചിട്ടോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല മക്കളാ അല്ല നിങ്ങളെ പറക്കത്തോണ്ട് എന്നെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ുംബാനോ <laughs> രണ്ട് മാസം മുമ്പാണ് തുടങ്ങുക മുമ്പ് തന്നെ റമലാനിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങൂലാന് വരുന്നതിന്റെ ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ റമലാനിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങൂ എന്നിട്ടോ റമലാന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും ആറ് മാസങ്ങള് അള്ളഹാനോട് ദുവയാണ് ഏത് ദുവ റബ്ബേ കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ റമലാന് മാസത്തിൽ നോമ്പ് നോക്കി നോക്കി റമലാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആറ് മാസങ്ങൾ വരെ ദുവയാണ് ആ നോമ്പ് നീ സ്വീകരിക്കണം ആ ഇബാദത്ത് നീ സ്വീകരിക്കണം അപ്പൊ റമലാനിന്റെ ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവർ ഒരുങ്ങിപ്പോയി പോയി റമലാനിന്റെ ശേഷം ആറ് മാസം വരെ റമലാനിന്റെ ഇബാദത്ത് അള്ളഹാനോട് സ്വീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാൻ അവർ മറക്കൂല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സയ്യിദുന ഉമറുബിനുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവരുകൾ റമദാന് വരുന്നതിന്റെ ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി റമദാൻ വരുന്നതിന്റെ ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി തുടങ്ങി എന്താണ് പ്രാർത്ഥന സ്വാഗതം പറയാൻ തുടങ്ങി മർഹബംബി മധുഹരി ദുനൂബിന മർഹബംബി മധുഹരി ദുനൂബിന മർഹബംബി മധുഹരി ദുനൂബിന ആറുമാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് റമലാൻ വരുന്നതിന്റെ ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഒരു വാക്ക് എന്നാണ് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മർഹബംബി മധുഹരി ദുനൂബിന നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ശുദ്ധിയാക്കുന്ന നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ റമദാനിന് സ്വാഗതം സുസ്വാഗതം ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉമർബിൻ ഹത്താബ്രദിഹു സ്വാഗതത്തിന്റെ മന്ത്രധ്വനികൾ പാടാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടോ ആ റമദാൻ അങ്ങ് എത്തിയാലോ സുബാനുള്ള ഇപ്പൊ ചില മനുഷ്യന്മാരെ തലയിൽ ഒരു തൊപ്പി വരും ഏത് തൊപ്പി സുബാനുള്ള ആർ എസ് പി തൊപ്പിയാണത് ആർ എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ തൊപ്പിയാണ് ആർ എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ എവിടെ പോയാലും 
ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു ആർ എസ് പി തൊപ്പി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടൂല പക്ഷേ ആർ എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ തൊപ്പി അതുവരെ തൊപ്പി വെക്കാത്തവൻ റമദാനിൽ തൊപ്പി വെക്കും പിന്നെ ഒരു ആർ എസ് പി താടിയും തുടങ്ങൂ ഇനി ചില മനുഷ്യന്മാരൊന്നും സെലൂണിലേക്ക് പോകൂല എന്താ കാരണം റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ താടി വെക്കാനാണ് അതേ സമയത്ത് അള്ളാനെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരു കോലം നിങ്ങൾ നോക്കൂ അള്ളാനെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കല്ലേ മനുഷ്യ അള്ളാനെ ചതിക്കാൻ നോക്കല്ലേ മനുഷ്യ അള്ള പറ്റിക്കുന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അള്ള ചതിക്കൂന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അത് അള്ളാന്റെ ഹക്കിന് യോജിക്കാത്ത പദമാണ് പക്ഷേ അള്ള കണ്ടറിയുന്നുണ്ട് അള്ള കണ്ടറിഞ്ഞാൽ കണ്ടറിയപ്പെട്ടവൻ കൊണ്ടറിയും അതൊരു മലയാളത്തിലുള്ള വാക്കാണ് അല്ലെ ചില ആളുകൾ താടി വെക്കും അതേ സമയത്ത് റമദാൻ കഴിഞ്ഞ് അതേ ചെറിയ പെരുന്നാൾ പള്ളിയിലങ്ങ് എത്തുമ്പോ റമദാന് മുപ്പത് വരെ ഉണ്ടായ താടി മുഖത്ത് കാണുന്നില്ല എന്താടാ താടി പോയത് അപ്പൊ ഇവന്റെ മറുപടി മൊയിലാറെ അത് ആർ എസ് പി താടിയാണ് ഇതിപ്പോ ആർ എസ് പി കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇത് എസ് എസ് പി ആണല്ലോ കാരണം ഷവാലാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് താടിയങ്ങ് എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് പാടില്ല റമദാനിൽ നേടിയെടുത്ത ആത്മീയ ചൈതന്യം ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാക്കാൻ അത് പ്രേരകമാകണോ എല്ലാരോടും ഒരു കാര്യം വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഉള്ളവനോട് വരെ വിശുദ്ധ റമദാനിൽ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഹത്തുമു തീർക്കണം ഉമ്മമാരെ കാരണം ഖുർആൻ അവതീർണമായ മാസമാണ് റമദാൻ അതുകൊണ്ട് എത്ര കണ്ട് കഴിയുന്നുണ്ടോ അത്ര കണ്ട് ഹത്തും തീർക്കണോ ഇന്ന് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ നിർത്താണ് ചുരുക്കാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്തറിയോ ഇന്ന് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത് മുസ്ലിം ഈങ്ങൾ വലിയ പ്രശ്നത്തിലാണ് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അല്ല മുസ്ലിം ഈങ്ങൾ പ്രശ്നത്തിലായിട്ടില്ല അതിനോ ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോ പ്രശ്നത്തിലായിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ചിലപ്പോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും സമസ്യ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മുസ്ലിം ഈങ്ങൾ വിഷമത്തിലാവൂല അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളോ നമ്മള് മുസ്ലിമീങ്ങളായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് പോരാ നമ്മൾ ഇപ്പ ആയ മുസ്ലിം പോരാ നമ്മുടെ മുസ്ലിമിന് ഒന്നും കൂടി സ്ട്രോങ് കൊടുക്കണോ അതിനർത്ഥം എന്താ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പുറത്തൊരു ഒരു ഒരു വാളുണ്ടാകണം എന്നല്ല ഒരു തോക്ക് എപ്പോഴും ഇവിടെ മലപ്പുറം തോക്ക് എപ്പോഴും ഇവിടെ അരയിൽ വേണം എന്നല്ല പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ പവറിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് കൂട്ടണം വർദ്ധിപ്പിക്കണോ അതെന്തേ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഇസ്സത്താണ് അത് ഖുറാൻ അല്ലേ പറഞ്ഞത് വലില്ലാഹിൽ ഇസ്സത്തു വല റസൂലിഹി വല മുഅ്മിനീൻ അല്ലാഹ്ക്ക് ഇസ്സത്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല റസൂലിനും ഇസ്സത്താണ് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഇസ്സത്താ അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഞാൻ വർക്ക് തൂങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ട്രംപ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു രണ്ടാവാ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രസിഡന്റ് ആയി പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോൾ എന്താ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പോകാനുള്ള വിസ അത് വിരോധിക്കണം നിഷേധിക്കണം മുസ്ലിമീങ്ങൾ വലിയ ശത്രുവായിട്ടാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ കണ്ടത് കാരണം തത്തുല്യമായ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ആ മനുഷ്യൻ വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാർച്ച് ഒമ്പതിന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞ വാക്കെന്താറിയോ ഐ തിങ്ക് ഇസ്ലാം ഹേറ്റ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഇസ്ലാം നമ്മൾ ഹേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇസ്ലാം അച്ചങ്ങായ പോലത്തെ ആളുകൾ ഹേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് നാം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്നായപ്പോ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞ വാക്കെന്താ ഇസ്ലാം ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ വേൾഡ്സ് ഗ്രേറ്റ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല വഴി ഉള്ള കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാണ് ഇസ്ലാം ഉള്ള അർത്ഥം വെക്കാലോ ഇല്ലാത്ത അർത്ഥം വെക്കുന്ന വേണ്ട ലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല വഴികൾ ഉള്ള കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വഴിയാണ് ദ ഫേത്ത് ഓഫ് ഇസ്ലാം ഇത് പറഞ്ഞത് രണ്ടു ഒരാളാ അള്ളാഹു അവനെ കൊണ്ടത് പറയിപ്പിച്ചതാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വിസ പാടില്ലാന്ന് പറഞ്ഞവനെ കൊണ്ട് അള്ളാഹ് പറയിപ്പിച്ചതാ മാത്രല്ല പ്രസിഡന്റ് ആയതിനു ശേഷം ആദ്യമായി വിദേശ രാഷ്ട്ര പര്യടനം നടത്തിയപ്പോൾ എത്ര രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട് അച്ചങ്ങായെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നടത്തിപ്പിച്ചത് തന്നെ നീ ഒന്ന് സൗദിക്ക് പോണാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ പരിഹസിച്ചവനാണ് നീ നീ ഒന്ന് സൗദിയി
സൗദിയിൽ പോകണമെന്ന് മാത്രല്ല സൗദിയിൽ പോയിട്ട് അവിടത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളായ അറബികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് നീയും ചെയ്യണം അത് ചെയ്തു ചെയ്തിട്ട് മാത്രല്ല നീ അവിടെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അവിടുത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അത് നിന്നെ നിന്നോട് തിരുത്തണം തിരുത്തണം അതാണ് തീരുമാന അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എത്തിയ ഉടനെ സൗദിയുടെ കിങ് സൗദിയുടെ രാജാവ് അവിടെ നിന്ന് കുടിക്കാൻ ഗാവ കൊടുത്തു നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പം എളനീർ കൊടുക്കും ചായ കൊടുക്കും കാപ്പി കൊടുക്കും ഇവരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലല്ലേ അല്ലേ ആ അവിടെ പോയാൽ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കണത് ഗാവയാണ് ആ ഗാവ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു കുടിക്കാൻ കൊടുത്തപ്പോ ഇച്ചങ്ങായി നസറാനി അല്ലേ ഇവനങ്ങ് മെല്ലെ ഇടത്തെ കയ്യിലെടുത്തു ഇവന്റെ ഭാര്യയും വൈഫും ഇടത്തെ കയ്യിലെടുത്തു എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മുറുക്കങ്ങ് കുടിച്ചു കുടിച്ചു അപ്പോഴേക്ക് കിങ് പറഞ്ഞു യു മസ്റ്റ് നോട്ട് ഡ്രിങ്ക് ത്രൂ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് യു മസ്റ്റ് ഓൺലി ഡ്രിങ്ക് ത്രൂ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇടത്ത് കൈ കൊണ്ട് കുടിക്കല്ലേ വലത്ത് കൈ കൊണ്ടാ കുടിക്കേണ്ടത് ഇരുത്തി അപ്പൊ തന്നെ ഇടത്ത് കയ്യിലുള്ള കപ്പം കെടുത്തു ഇവനും ഇവന്റെ ഭാര്യയും വലത്ത് കയ്യിൽ അങ്ങ് പിടിച്ചു എന്നിട്ട് കുടിച്ചു ഈ ഒരു ദൃശ്യം ഞാൻ അങ്ങ് കണ്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞത് ഖുർആാനിന്റെ ആയത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളെ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ വോൾട്ടേജ് അതങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കണം അത് അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് അങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കണോ ആ രൂപത്തിൽ വോൾട്ടേജ് അങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന്റെ ഭാഗമാണ് വിശുദ്ധ റമദാൻ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഖുർആാന ധാരാളം പാരായണം ചെയ്യണേ മഹാന്മാരുടെ റമദാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു മഹാന്മാരുടെ റമദാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു സുബാന ജല്ല ജലാലു ഈ ഉള്ളവൻ വരെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഹത്തുമെങ്കിലും ഞാൻ ഓതാതിരിക്കില്ല അതിന് നല്ല എളുപ്പമായ വഴിയുണ്ട് ഓരോ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിന് നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു നാല് പേജ് ഖുർആാൻ ഓതിയാ മതി സുബി നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒരു നാല് പേജ് ഖുർആാൻ ഖുർആാൻ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒരു നാല് പേജ് ഖുർആാൻ അസർ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒരു നാല് പേജ് ഖുർആാൻ എന്നിട്ടോ മകരിബിന് ശേഷം ഒരു നാല് പേജ് ഖുർആാൻ ഇഷായിന് ശേഷം ഒരു നാല് പേജ് ഖുർആാൻ അങ്ങനെ ഓരോ നേരം നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒരു നാല് നാല് പേജ് ഖുർആാൻ അങ്ങ് ഓതിയാൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഹത്തും അങ്ങ് തീർക്കാൻ കഴിയുന്നു ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഹത്തുമെങ്കിലും തീർക്കണം കാരണം ഇമാം സാഫഴി റതിയല്ലോഹുവൻഹു മഹാനവരുകൾ എല്ലാ ഓരോ ദിവസത്തിൽ റമലാനായാൽ രണ്ട് ഹത്തും തീർക്കാറുണ്ടായിരുന്നു റമലാൻ അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഓരോ ദിവസവും ഒരു ഹത്തുമാണ് അപ്പൊ ആ മാസം അവസാനിക്കുമ്പോ മുപ്പത് ഹത്തും റമലാന് മാസമായാലോ ഓരോ ദിവസവും രണ്ട് ഹത്തുമാണ് അപ്പൊ റമലാൻ അങ്ങ് തീരുമ്പോ സാഫഴി മാമിന്റെ റമലാൻ തീരുമ്പോ അറുപത് ഹത്തും തീർന്നു പോരാ ഇമാം മാലിക്കുമിനെ അനുസരതിയുള്ള വലിയ മുദറിസാണ് മദീനത്ത പള്ളിയിൽ ദർസ് നടത്തിയ വലിയ മുദറിസാണ് റമലാന് വന്നാൽ പിന്നെ മാനവരകൾ ഫത്തുവക്ക് വേണ്ടി കസേരയിൽ ഇരിക്കൂല ആര് വന്നാലും ഫത്തുവക്ക് ഇരിക്കുന്ന കസേരയിൽ ഇരുന്ന് ഫത്തു കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് റമലാൻ വന്നാൽ പിന്നെ ഫത്തുവക്ക് മൂപ്പർക്ക് സമയം ഉണ്ടാവൂല വല യുദ്ധരി സുഫി റമലാന പിന്നെ റമലാനിൽ ദർസ് നടത്തൂല ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇത് കേട്ടിട്ട് ചിലപ്പോ ഇവിടെ ദർസ് റമലാനിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി റമലാനിൽ ദർസ് നടക്കൂലല്ലോ മാലിക്യമാമ നടത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ ഉസ്താദ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ദർസ് വേണ്ട എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദുമാരോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കാൻ പോകണ്ട അതിന്റെ അർത്ഥം റമലാനിൽ ദർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പണ്ഡിതന്മാർ കൊടുത്ത വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് മാലിക്യമാമിന്റെ മറ്റു വിഷയങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തറിയോ റമലാൻ അല്ലാത്ത സമയത്ത് മാലിക്യമാമിന് ദർസ് അല്ലാത്ത വേറെ വിഷയമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ആ അർത്ഥത്തിൽ നോക്കുമ്പോ റമലാനിൽ ദർശ് നടത്തൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റമലാനിൽ ദർശ് മാത്രം എന്നൊരു വിഷയമില്ല ചില ദർശും ചില സബുഹും നടത്തും അതിന്റെ കൂടെ ആ ദർശിനേക്കാളും മാനവരകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് വയക്കൂല് മാനവരകൾ പറയുന്നു ഈ റമലാന് ഖുർആാനിന്റെ മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഖുർആാന് ധാരാളം പാരായണം ചെയ്യും പോരാ 
മാത്രമല്ല മുങ്കാമികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മഹാനുണ്ട് ആ മഹാൻ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് മക്കള് അടുത്തു വന്നിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി കരയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മക്കളോട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലാ തബുക്കു മക്കളെ ഞാൻ മരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ കരയണ്ട എനിക്ക് മരിക്കുന്നതിനൊരു പേടിയില്ല കാരണം എന്റെ കയ്യിൽ സ്വത്തുണ്ട് എന്താ സ്വത്ത് മഹാനവരുകൾ പറയാണ് ഞാൻ റമദാനിനെ നല്ലവണ്ണം ഉപയോഗിച്ചവനാണ് അതെ ഈ പള്ളിയിലുണ്ടല്ലോ ഈ പള്ളിയിൽ നാല് തൂണുകളുണ്ട് ഈ റമ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ഈ മഹാനവരങ്ങൾ പറയാണ് മക്കളോട് ഓരോ തൂണിന്റെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് ഞാൻ നാല് ഞാന് പത്ത് ഹത്തം തീർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നാല് തൂണുകളാകുമ്പോ നാല് തൂണിന്റെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് പത്ത് പത്ത് ഹത്തം തീർക്കുമ്പോ നാൽപ്പത് ഹത്തും കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ഞാൻ തീർത്തിട്ടുണ്ട് ആ നാൽപ്പത് ഹത്തും ഞാനിപ്പൊ മരിക്കുമ്പോ എന്റെ കൂടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ബാപ്പാന്റെ മരണം കണ്ടിട്ട് കരയണ്ട ബാപ്പ സന്തോഷത്തിലാ മരിക്കുന്നത് കാരണം കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ നാൽപ്പത് ഹത്തും പ്പയായ ഞാൻ ഓതി തീർത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് അപ്പൊ ഖുർആാന് പാരായണം ചെയ്യാൻ അവസരം കാണണം ഇനി ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ഒരിക്കലും തറാവീക് എന്ന പ്രത്യേകമായ നിസ്കാരം ഒരിക്കലും കൈവിട്ടു പോകരുതേ മോമിനിങ്ങളെ ഒരിക്കലും കൈവിട്ടു പോകരുത് കാരണമെന്തറിയോ ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞു മനുഷ്യ നീ തറാവി കൈവിടണ്ടട റമലാനിന്റെ സ്പെഷ്യൽ നിസ്കാരമായ തറാവി നീ കൈവിടണ്ട എത്ര പ്രയാസമായാലും നിനക്ക് ഊരവേദനയായാലും അല്ലെങ്കിൽ നടുവേദനയായാലും അതിന്റെ പേരിൽ ചില മനുഷ്യന്മാര് റമലാനിന്റെ തറാവി കൈവിടും വിട്ടു പോകല്ലേ നഷ്ടമാണ് പരാജയമാണ് ആയിഷാ ബിബി പറയാണ് തറാവി നീ കൈവിടണ്ട എന്റെ കാരണം മുത്തുനബിതങ്ങള് തറാവി കൈവിട്ടിട്ടില്ല ജീവിതത്തില് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുത്തുനബിതങ്ങൾ മനുഷ്യരല്ലേ മലക്കല്ലല്ലോ ക്ഷീണമുണ്ടാകുമല്ലോ ചിലപ്പോ ക്ഷീണമുണ്ടായാലും ചിലപ്പോൾ രോഗമായാലും സ്വല്ല കായിത തറാവി ഇരുന്നിട്ടെങ്കിലും മുത്തുനബി തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രായമുള്ള ഉമ്മമാരോടും ഞാൻ പറയട്ടെ അതുപോലെ പുരുഷന്മാരോടും ഞാൻ പറയട്ടെ എത്ര പ്രയാസമായാലും നിന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല എന്ന് കരുതാ അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ തറാവി മുടക്കരുത് ഇരുന്നിട്ടെങ്കിലും തറാവി നിസ്കരിക്കണേ ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതേ കഴിവിന്റെ പരമാവധി പള്ളികളിൽ എത്തിച്ചേരണോ പള്ളിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ട് തറാവി നിസ്കരിക്കണോ ചമഴത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കണം ഇനി ഒരു പക്ഷേ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉദാഹരണം പറയാ ഒരു യാത്രയിൽ അങ്ങ് പോയി പോയി പള്ളിയിൽ ജമാഴത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ രണ്ട് പേരാണെങ്കിലും ശരി ജമാഴത്തായിട്ടല്ലാതെ തറാവീഹിനെ കാണണ്ട എന്റെ കാരണം എല്ലാവരും രാത്രി സമയത്ത് ഫുള്ളായി ഉറങ്ങാതെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യൂലല്ലോ പക്ഷേ രാത്രി മുഴുവനും ഇബാദത്ത് ചെയ്ത കൂലി നമുക്ക് കിട്ടണ്ടേ അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലെ രാത്രി മുഴുവനും കരച്ചിൽ വരുന്ന വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എങ്ങനെങ്കിലും ആക്കിയിട്ടൊന്ന് കരച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി കരച്ചിൽ വരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോ കരയേണ്ട വിഷയമായാലും കരച്ചിൽ വരുന്നില്ല എന്നാൽ മുത്തിനബി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കരച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കണം എന്നിട്ട് കരച്ചിൽ തുടങ്ങണം എന്നിട്ട് പിന്നെ കരച്ചിൽ അങ്ങ് തുടർന്ന് വന്നോളൂ വന്നോളൂ എന്നതുപോലെ രാത്രി മുഴുവനും റമദാനിൽ നിസ്കരിക്കാൻ ഇബാദത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല അതിന് തൗഫീക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്നറിയോ രാത്രി മുഴുവൻ ഇബാദത്തെടുത്ത കൂലിയെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടണം കിട്ടണം അതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് മുത്തുനബിസ്വല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തറാവീഹി ജമാഴത്തോടെ നിസ്കരിച്ചാൽ 
തറാവിക ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കാതെ ജമാത്തായി നിസ്കരിച്ചാൽ രാത്രി മുഴുവനും നിസ്കരിച്ചതിന്റെ കൂലിയാണെന്ന് അതിനവസരം കാണണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോപ്പിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ തറാവിക നിസ്കരിക്കണം ആ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ റമലാ സംശുദ്ധീകരിക്കണം ആ റമലാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നിട്ട് ആ റമലാനിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഈ വരുന്ന റമലാൻ അള്ളാഹു നമുക്കതിന് കാരണമാക്കി തരട്ടെ ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അള്ളാഹുവേ നമുക്ക് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹുവേ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാ അവസാനം വിഷമമില്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അങ്ങ് എണീറ്റ് നിൽക്കുമോ എല്ലാ മിനിങ്ങളും അടുത്തേക്ക് വരണം കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ വലിയ സൗകര്യമാണ് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് സംസാരം ദൂരെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വരണം ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല രൂപത്തിൽ പിരിയണം സാബാൻ മാസമാണ് റമലാൻ വിളിപ്പാടകലയാണ് ഇവിടുന്ന് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അല്ല മുടക്കൂല്ല നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് പലതും ചോദിക്കാനുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് അതൊക്കെ ഹൈറായ രൂപത്തിൽ തരട്ടെ അലഹമില്ല അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് ഈ ക്യാമ്പസിൽ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്ന റബ്ബിനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹുവേ നമ്മുടെ എല്ലാ ദീനിയെക്കണേ റഹ്മാന് ഈ മോഹിനീങ്ങളെല്ലാ തിരക്കുകളും അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ച് കെ ജി എന്നിൽ ഒരു പരിപാടി നടക്കുമ്പോ ഈ മുത്തല്ലിമീങ്ങളെ പരിപാടി ഭംഗിയാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവര് നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലോ ഈ മാത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നടും തൂണായി രാപ്പകൽ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആരോഗ്യം വകവെക്കാതെ ക്ഷീണം വകവെക്കാതെ തളർച്ച വകവെക്കാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ ശൈഫുന സൈനു ഉസ്താദ് വരികളുടെ കരങ്ങൾക്ക് നീ ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവിടത്തെ ആ സൗമ്യമായ മുഖവും അവിടത്തെ ആ സൽസ്വഭാവം ചേർന്ന പെരുമാറ്റവും ആരോടും വെറുപ്പില്ല ആരോടും ദ്വേഷമില്ല ഒരാളെ കാണുമ്പോഴും മുഖം തിരിക്കലില്ല ഇങ്ങോട്ടാരെന്ത് ചെയ്താലും അങ്ങോട്ട് നല്ലതുകൊണ്ട് മാത്രമേ പ്രതികരിക്കുന്ന നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഉസ്താദ് അവരുകളുടെ അധ്വാനം ചെറുതല്ല കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഓർത്തുപോവുകയാണ് ഈ വിനീതനായ എന്നെ ആദ്യമായി യുണൈറ്റഡ് അറബിക് എമിറേഡ്സിൽ എത്തിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന ഉസ്താദ് അവരുകളാണ് ഒരു ദിവസം എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു രണ്ട് ഡേറ്റ് വേണം ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് ചിരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് എന്നെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ഡേറ്റ് വേണമെന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആരാ ഞാൻ അവിടെയൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ എത്തിയെന്ന വിചാരത്തിന്റെ ഒരു ലാഞ്ചന പോലും എനിക്കില്ല ഞാനപ്പൊ തമാശക്ക് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു എവിടത്തേക്ക് ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് അപ്പോഴേക്ക് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ദുബൈയിലേക്കാണ് മറ്റൊന്ന് അബൂദാബിയിലേക്കാണ് ഞാനപ്പ അലഹമില്ല കാരണം യു എയിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടായിട്ടല്ല അത് എപ്പോഴെങ്കിലും അള്ളാന്റെ തോഫിക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവസരമുണ്ടായേക്കാം അതേ സമയത്ത് ഞാൻ അലഹമില്ല പറയാൻ കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന സൈനുലുലമയുടെ കൂടെ ഒന്ന് പോകാനുള്ള അവസരമാണ് 
ഉസ്താദിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് ഏ അതേ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് ഉസ്താദ് താമസിക്കുന്ന റൂമിൽ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ താമസിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് അന്ന് ഒരു മകനോടുള്ള പെരുമാറ്റം പോലെ എന്നോട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഞാൻ മോനെ പോലെയാണ് പറയുന്നത് പല വിഷയം ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഉസ്താദ് എന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി പറയുമ്പോ എന്നോട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ഇൻട്രഡക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് നൗഫലെ ഞാനൊരു മോനെ പോലെയാ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ എനിക്ക് എന്റെ ഷെയ്ഫുനയോട് അങ്ങോട്ട് വലിയ ബാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ എന്താണിത് പറഞ്ഞത് മക്കളെ ഉസ്താദുമാര് ഉസ്താദുമാര് തന്നെയാണ് ഷെയ്ഖുന സൈനു ലുലമ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നെട്ടോട്ടമോടുന്നത് ചിലപ്പോ നിങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കില്ല അതേ സമയത്ത് നൗഫല് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കളസ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഞാൻ യു എ ഇയിൽ ദാറുൽ ഇർഷാദിന്റെ സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങ് പോയപ്പോ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ അതാ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിപ്പോയി എന്തിനാണ് ഉസ്താദ് തെരുവ് വീതികളിൽ നടന്നു പോകുന്നത് അവിടെ ഇവിടെ ഇവിടത്തെ ഒരു ഓർഗനൈസർ ഉണ്ട് ആ ഓർഗനൈസർ ഉസ്താദിനോട് വന്ന് പറയാണ് അവിടെ കാസർഗോഡുകാരന്റെ ഒരു കടയുണ്ട് കാഞ്ഞങ്ങാടുകാരന്റെ ഒരു കടയുണ്ട് കോഴിക്കോടുകാരന്റെ ഒരു കടയുണ്ട് അവിടെ പോയാൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും ദാറുൽ ഇർഷാദിന് ഇത്തര സംഖ്യ തരുന്നവരാണ് അതങ്ങ് കേൾക്കുമ്പോ ഉസ്താദിന് നടക്കാൻ കഴിയില്ല അരക്ക് കീഴിൽ വേണ്ടതുപോലെ രക്തസഞ്ചാരമില്ല അത് നാം മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് ഉസ്താദിന്റെ ആരോഗ്യം പക്ഷെ ആരോഗ്യം മുഖവിലക്കെടുക്കാതെ ക്ഷീണം പരിഗണിക്കാതെ തളർച്ച പരിഗണിക്കാതെ അസ്വസ്ഥത കണക്കിലെടുക്കാതെ ഓരോ കടകളിൽ കയറി ഇറങ്ങുകയാണ് എന്തേ കാരണം എന്നറിയോ മക്കളെ എന്റെ മക്കള് പട്ടിണി കിടക്കരുത് ദാറുൽ ഇർഷാദിലെ മക്കള് പട്ടിണി കിടക്കരുത് കെ ജി എന്നിലെ മക്കള് പട്ടിണി കിടക്കരുത് ഉസ്താദ് അവരുകൾ ഈ ഇവിടത്തെ ഹോസ്റ്റലിന്റെ ഒരു കടലാസ് കയ്യിൽ പിടിച്ച് അന്ന് ഇവിടത്തെ ഹോസ്റ്റൽ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അതിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പദ്ധതിയുടെ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കയ്യിൽ പിടിച്ച് രാപ്പകൽ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ അള്ളാഹു കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കട്ടെ അതേ സമയത്ത് ഏത് വലിയ ശൈഖ് വന്നാലും സ്വന്തം ഉസ്താദിനേക്കാളും വലിയ ശൈഖ് വേറെ വേണ്ട ഇപ്പൊ ചില ഇൽമിന്റെ വക്താക്കൾക്കൊരു ധാരണയാണ് സ്വന്തം ഉസ്താദിനെ പുറങ്കാല് കൊണ്ട് ചവിട്ടി മാറ്റിയിട്ട് കണ്ടുകിട്ടുന്ന ശൈഖന്മാരുടെ പിന്നാലെ പോകുന്ന കാലമാണ് ഈയുള്ള മുത്താലിമായ എന്നോട് ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾ എന്റെ അനുജന്മാരെന്ന നിലക്ക് ഉപദേശിക്കുകയല്ല അതിന് മാത്രം ഞാൻ വളർന്നിട്ടില്ല അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്റെ അനുജന്മാരെന്ന നിലക്ക് ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ സമൂഹം കാത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങി വരുന്നത് സമൂഹം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ കാത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ മാറ്റിവെക്കല്ലേ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ കാരണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതബാണ് ഉസ്താദുമാരോട് അതബ് കാണിക്കണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇൽമിനേക്കാളും വലുത് അതബാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സാഫ്രീമാ ഇൽമ് പഠിച്ച് ഉമ്മാന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു പുറത്തു നിന്ന് വാതിലങ്ങ് മുട്ടി മുട്ടിയപ്പ ഉമ്മ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു മമ്പിൽ ബാബി ബാബ ആരാണ് വാതിൽ മുട്ടണത് സാഫീമാ പുറത്തു നിന്ന് പറഞ്ഞു അന ഇബുനുക്കി മുഹമ്മീ എന്റെ പൊന്നുമ്മ അവിടുത്തെ മോനാണ് മുഹമ്മദാണ് മോനോട് വീട്ടിന്റെ വാതില് തുറക്കാതെ ഉമ്മ ചോദിച്ചു മോനെ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചടാ 
പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മകം പറഞ്ഞു ഉമ്മി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് മോനെ നീ പഠിച്ചത് മകം പറഞ്ഞു രണ്ട് കാര്യമാണ് ഉമ്മ ചോദിച്ചു ഏതാണ് ആ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഒന്നാമത്തത് ഇൽമാണ് രണ്ടാമത്തത് അതബാണ് ഷാഫി മാമിനോട് ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ നീ പഠിച്ചിട്ടില്ല മടങ്ങിപ്പോയിക്കോ ഉസ്താദിന്റെ ദർശിൽ പോയി പഠിച്ചു വന്നോ ഷാഫി മാമിന് മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് ഈ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് നേരെ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തു പോയി ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിനക്ക് സനത് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞ നിങ്ങളെ സനത് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞയച്ചതാണല്ലോ പിന്നെന്തിനാണ് വീണ്ടും നിങ്ങൾ വന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാൻ ഉമ്മാന്റെ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് വാതിൽ അങ്ങ് മുട്ടിയപ്പോൾ ഉമ്മ വാതിൽ തുറക്കാതെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു എന്താണ് ചോദിച്ചത് മോനെ പഠിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പഠിച്ചു എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്നാണ് പിന്നീട് ഉമ്മാന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടു കാര്യം ഉമ്മ ചോദിച്ചു ഏതാണ് ആ രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇൽമാണ് മറ്റൊന്ന് അതബാണ് അപ്പൊ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ നീ പഠിച്ചിട്ടില്ല പോയി പഠിച്ചു വന്നോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മോനെ അതങ്ങനെ ഉമ്മ പറയാൻ കാരണം തരയോ നീ പറഞ്ഞ തർത്തീപ് തെറ്റിപ്പോയി മോനെ നീ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇൽമാണല്ലോ രണ്ടാമത്തത് അതബാണല്ലോ അങ്ങനെയല്ല നീ പറയേണ്ടത് ആദ്യം പറയേണ്ടത് അതബാണ് പിന്നെ ഇൽമാണ് ആദ്യം അതബ് വേണം പിന്നെയാണ് ഇൽമ വേണ്ടത് ഹുക്കുമകളെ പാലിക്കുന്നതിനേക്കാളും ബന്ധപ്പെട്ടത് അതബ് കാണിക്കേണ്ടവരോട് അതബ് കാണിക്കലാണ് എന്താണ് തസൗഫ് സുൽത്താനുൽ ലുലമാനെ വിട്ടുപോകൽ തസൗഫ് ആണോ റൈസുൽ ലുലമാനെ വിട്ടുപോകൽ തസൗഫ് ആണോ ശംസുൽ ലുലമാനെ വിട്ടുപോകൽ തസൗഫ് ആണോ ശൈഫുന സൈനുൽ ലുലമാനെ വിട്ടുപോകൽ തസൗഫ് ആണോ അല്ല അല്ല മുഴുവനും കിടക്കുന്നത് അതബിലാണ് അതിനെ വിട്ടിട്ട് സൂഫി വഴി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അത് സൂഫി വഴിയല്ല തസൗഫല്ല ഇന്നത്തെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൊച്ചനുജന്മാരായ വിദ്യാർത്ഥികളോട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഉസ്താദുമാര് നല്ല പ്രാവീണ്യരാണ് കെ ജി എനിലെ മുതിർസുമാർ വലിയ പ്രാവീണ്യരാണ് എനിക്ക് ഏകദേശം ഉസ്താദുമാരെയും പരിചയമുണ്ട് അവരൊക്കെ നല്ല വിവരസ്ഥന്മാരാണ് എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാന് കൈകാര്യം ചെയ്യാന് കഴിവുള്ളവരാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആ ഉസ്താദുമാര് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുമ്പോ ഉസ്താദുമാരെ പിന്നിൽ നല്ല രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ അണിനിരന്ന് പ്രവർത്തിക്കണേ ഒറ്റക്കാര്യം എല്ലാ സദസ്സിലും പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെയും ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ എല്ലാവരും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മനസ്സങ് മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചോ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മതിയിലേക്ക് അങ്ങ് തിരിക്കണം ഈ സദസ് മുത്തനിവിധങ്ങൾ കാണണം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സഫായത്ത് കിട്ടുന്നവരാകണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മദീനയിലങ്ങ് തിരിക്കണം ലോകത്ത് ഏറ്റവും പവറുള്ള മണ്ണ് മിത്തൂരിലെ മണ്ണല്ല പുത്തൂരിലെ മണ്ണല്ല എന്റെ കളസയിലെ മണ്ണല്ല ലോകത്ത് ഏറ്റവും പവറുള്ള മണ്ണേതാണ് ഹൈലോദ്ലോഫ് 
I love the plants of Medina. I love the hats of Medina. I love the hills of Medina. Logat the atom power of Laman Medina. Karanam Medina il Kadakan the Neda Varan. No reki sagar. No reki telva. No reki telka. Jamadina Tude Salaam Tajidare Madina Sarkare Alam Sayyide Kaina Tanabe Muhammadur Rasulullah Pora Bulanda Vaz Se Padiye Durud Sarif Kora Chipotuma Ruchatil Parayu Muhammadur Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Habiba ya thangali lek manas tiriku kachavad kare Habiba ya thangali lek manas tiriku joli il pogun nabare Habiba ya nibidangali lek manas tiriku umma mare sahodari mare Habiba ya thangali lek manas tiriku Ilm padikna mutalimi ngale Yende karanum kachabadatin kawalan Muhammadur Rasulullah Doli il barakat gitanul Pradhan patta heduwaan Muhammadur Rasulullah Pura Ilm padikum bol Warma il nilkanu Padichad patan manasilagan Ustad klaasad tterumbolik Suratul fahmundagan Patan manasilagan Yetagum pradhan patta Parihara margaman Zamino zaman Tumare liye Makino makar Tumare liye Bane do jahan तुम्हारे लिए ये लातिनुं परिहार माने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उठ कार्य में परियान उल्लू इनी परियान इनके नाबी ने बले मिलिया इनी परियान नेर मिलिया इनी परियान अवसर मिलिया ये समसार जिन्हें अंधियं गुरी करने नेर तो ये पट्टे कारण बन मरे Kerelinde kesne gula ya coru pakari, priye pete sana badi gula ya vidyarthi gula, sabdam sarvi kena umma mare. Kerja ini perayaan ulu, yang dah sada silum berjum bole, marik mana di Mumbai, marik mana di Mumbai, ini samsaari caya ni ku, yang dah samsaari kita namu kelala berku, marik mana di Mumbai, utne bidan nale bun kanane, sopna sil kanane, Allah ni taufiq caya ni Allah, taufiq caya ni Allah. प्रिय पट्टवरे हबीबा ये तंगल कानन में नागरह मुल्लवर उन कईयं बुखुमो अल्लाह नमकनी तौफीक चाहिए अल्लाह तौफीक चाहिए अल्लाह आ प्रगास तिंद केंद्र बिंदु में वर मोक्षन कहना पाल पर ये मिले आता मोइमिन उन्नो अवल सुक्यम प्रगड़ी पिकाते सत्य विश्वासी उन्नो कोटि गाने का ईमान उल्ला मुस्लिम उन्नो कारण मुरे मुस्लिम निंजले चने बिकना नहीं दावा आदिया मायू थे नूरुल्ला अहमद ने बिल सल्लल्ला अशरफुल खल खेर सुल्ला आधर हवाये ने बिल्ला बदरीलु एरिया सोपने बी बीबी आमीना तंदे सोबी वल्दुल अमीनाय वन्ना ने भी आमन्ना भी रसूलिल्लाह आमन्ना भी रसूलिल्लाह अल्लाह हुदा मुकद्दोफी के चाहिए टेंगे चाहिए टेंगे और 
ഒരുക്കപ്പറി അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീദ് കേ തൗഫീദ് കേ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് നല്ല ഈണത്തിൽ ചൊല്ലിയിട്ട് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു തീരുമാനം ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം അങ്ങെടുത്ത് അങ്ങെടുത്ത് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയി പോയി ഇനിയുള്ള ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും ദിവസങ്ങളിലും 24 മണിക്കൂറിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് പൊന്നാര മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി പെട്ടെന്ന് തലവേദന അങ്ങനെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യാരുണ്ട് അയാളെ ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഒരു സൗകര്യം വേണം സൗകര്യം ഞാൻ വേദന പോകുന്ന വഴിയാണ് വേദന സ്ഥലത്തെത്തിയ പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ കിട്ടൂല അയാൾ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ ഒരു റൂം ഒരുക്കിത്തോ 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 ഉറങ്ങി ഉറങ്ങി ഉണർന്നു 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 കുളിച്ചു 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 മാറ്റി ആർന്നിട്ട് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന നേരം നേരം ഞാൻ എന്റെ കണ്ണൊരു ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങ് പതിഞ്ഞു 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 അവിടെ മൂന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തിന്റെ കണക്ക് എഴുതി വെച്ചത് കണ്ടു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഇത് ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ ഇയാളെ മക്കളെ കല്യാണം നടന്ന വർഷങ്ങളായിരിക്കും ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു എന്താ ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പ്രത്യേകത രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് അയാൾ പറഞ്ഞു അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാനത് പറയില്ല പറയില്ല ഞാനത് പറയില്ല എന്ന് പറയില്ല എന്ന് പറയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തോ ഒരു ഹൈറായ സിറുണ്ട് സിറുണ്ട് ഷറായ സിറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർബന്ധിച്ച് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ആ സാഹചര്യം കൊണ്ട് അയാളെ മുഖഭാവം കൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഒരു ഹൈറായ സിറ് അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് പിന്നിലുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയണമെന്ന് വാശി പിടിച്ചു വാശി പിടിച്ചു വാശി പിടിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കണ്ണ് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് ഇറ്റിച്ച് എന്റെ കയ്യിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ തന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഉസ്താദേ മൂന്ന് തവണ തവണ ഞാൻ മുത്തു റസൂലുള്ളാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു ഉസ്താദേ ആ മൂന്ന് തവണ കണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് പതിലാണ് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് അതിനു ശേഷം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇനിയും കാണാൻ അവസരം ഉണ്ടാകാൻ ചെയ്യണം ഒരു ആജിയാർ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആജിയാർ കൊടക് ജില്ലക്കാരനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് വേറെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മുത്തിന് പിതങ്ങളെ കണ്ട വിഷയം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതൊന്നും ഇപ്പൊ പറയാൻ നേരല്ല അവസരമില്ല ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ അതുപോലെ നമുക്കുമൊന്ന് കണ്ട് മരിക്കണം മരിക്കണം ഞാൻ അതിന് നല്ല ഒരു വഴി വഴി ഇവിടെ പറഞ്ഞതെന്ന് പോവുകയാണ് മക്കളെ ചിലപ്പോ കിതാബ് ഉസ്താദുമാർ ഓദിത്തരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കാണൂല അതിന്റെ പേരിൽ പഠനം നിർത്തിയിട്ട് പോകല്ലേ ചിലപ്പോ പഠനം പൂർത്തിയായിട്ട് പുറത്തു വരുമ്പോ കൂട്ടത്തിൽ സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളവൻ നീയായിരിക്കും കേട്ടോ തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലേ കേവലം പതിനഞ്ച് വയസ്സിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന സമയത്ത് സഞ്ചാന എന്ന കിതാബിന് എന്ന ഷറഹ് എഴുതിയ മഹാനല്ലേ സംഭവം എന്താണെന്നറിയോ അറിയോ ആദ്യ കാലത്ത് ഉസ്താദായ അതുദുദ്ദീ അവരെ ദർസിൽ വന്ന് ചേർന്നപ്പോൾ ആ ദർസിൽ ഇമാമിന്റെ അത്തരയും തരയും ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആള് വേറെയില്ല ഉസ്താദ് ക്ലാസ് എടുത്ത് തരുമ്പോ മനസ്സിലാകൂല ശരിയാണ് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കൂല ശരിയാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അധ്വാനം കുറച്ചിട്ടില്ല അധ്വാനമാണ് വലുത് പരിശ്രമമാണ് വലുത് പക്ഷെ ആ അധ്വാനം അങ്ങ് അധ്വാനിച്ചപ്പോ ഒരു ദിവസം അതാ ഉറങ്ങിപ്പോയി ിങ്ങനെ അധ്വാനിച്ച് 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 ഉറക്കമങ്ങ് വന്നപ്പോ ഉറങ്ങിപ്പോയി ആ ഉറക്കിൽ ഒരാള് തത്താസാന് ഇമാമിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്നു പറയുന്നു വാ നമുക്ക് കളിക്കാം 
നമുക്ക് കളിക്കാൻ പോകാം ബാഫ്താസാനീമാം പറഞ്ഞു ഞാൻ വരൂല കാരണം എന്താണ് അധ്വാനിച്ചിട്ട് കിതാബ് നോക്കിയിട്ട് പോലും എനിക്ക് കിതാബ് തിരിയുന്നില്ല ഇനി കളിച്ചാൽ എന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരൂല അയാൾ അങ്ങ് മടങ്ങിപ്പോയി പോയി കൊറച്ച നേരം കഴിഞ്ഞപ്പൊ വീണ്ടും വന്നു നമുക്ക് കളിക്കാനേ എനിക്ക് കിതാബ് തിരിയുന്നില്ല മടങ്ങിപ്പോയി മൂന്നാമതായി വന്നു വന്നു മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞു വാന്ന് കളിക്കാൻ വിളിക്കണേ ീമാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്ക് കിതാബ് തിരിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മടങ്ങിപ്പോയി മൂന്നാമതായി അതേ ആള് നാലാമതായി വന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അധ്വാനിച്ച് പഠിക്കണ മുതാലിമിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ മുത്തു തങ്ങൾ വരും കേട്ടോ സൈദ്യന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഇതേ ആള് നാലാമതായിട്ട് വന്ന് പറയാണ് വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉപ്പാപ്പ വിളിക്കാണ് തങ്ങൾ വിളിക്കാണ് നേരെ പോയി അയാളെ കൂടെ പോയി പോയി അബിബായ തങ്ങള് സ്വാഭത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അബിബായ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താ സാധേ ഞാന് ഞാന് വിളിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ വരാത്തത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു നബിയെ തങ്ങളാ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നെ ആദ്യം വിളിച്ചത് കളിക്കാനാണ് അപ്പൊ വിളിച്ചത് തങ്ങളാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് സാധേ പ്രശ്നം എന്താണ് പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സുറക്കാവുണ്ട് ഉസ്താദ് ക്ലാസ് നല്ല രൂപത്തിൽ എടുത്തു തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാന് ക്ലാസ് നിർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങള് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വിഷമിക്കണ്ട മോനെ ഇഹ്ലാസോടെ അധ്വാനിക്കണ കുട്ടിയായിരുന്നു സായുധമോനെ ഒന്ന് വായ തുറക്കുമോ ആ വായ അങ്ങ് തുറന്നപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് വാതു പറയാൻ പ്രയാസമുണ്ടായപ്പോ സ്വപ്നത്തിൽ മുത്തുനിബിതങ്ങൾ തുപ്പിക്കൊടുത്തത് കൊണ്ടല്ലേ പിന്നീട് വലിയ പ്രഭാഷകനായി മാറിയത് സായുധറിയല്ലാഹുവന്നുവിന്റെ വായിലങ്ങ് തുപ്പിക്കൊടുത്തു കൊടുത്തു പിറ്റേന്ന് സായുധറിയല്ലാഹുവന്നു അതാ ഉസ്താദിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നു ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിലങ്ങിരിക്കുമ്പോ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇന്നേ വരെ വായ തുറക്കാത്ത തൊള്ള തുറക്കാത്ത സായുധറിയല്ലാവനു ഇഷ്കാലാക്കാൻ തുടങ്ങി ഏറ്റിറാല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സംശയം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാർ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി സായുധറിയാണ് കളിയാക്കിയിട്ട് കാരണം ഈ ചങ്ങായിക്ക് കിതാബ് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കണത് പക്ഷെ ഉസ്താദിന് സന്തോഷമായി ഉസ്താദ് അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റു സായുധർ അലി അള്ളാന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു സായുധർ അലി അള്ളാന്റെ കൈപിടിച്ചിട്ട് നേരെ ഉസ്താദിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു സഹദേ ഇനി മുതൽ ഇവിടത്തെ മുതറിസ് എന്റെ ശിഷ്യനായ നിങ്ങളാണ് കേട്ടോ 
എന്തേ കാരണം ഇഹ്ലാസോടെ അധ്വാനിച്ച് രാത്രി പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങാതെ കയ്യിൽ കിതാബ് പിടിച്ച് ചിലപ്പോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേ ഉറക്ക് വന്നു പോയി ആ രൂപത്തിൽ അധ്വാനിച്ചപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിൽ മുത്തു തങ്ങൾ വരണം അതിനെ സദസ്വ കാരണമാക്കി തരട്ടെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരറ്റ തവണയെങ്കിലും വിവായ തങ്ങള് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലോ ൂടെ <laughs> ഒരിക്കലും ഈ രണ്ട് രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇവിടെ ഇരുന്നത് അള്ളാഹു ഹൈബാക്കൂല ഒരിക്കലും ഹൈബാക്കൂല ഒരാൾക്കും തോന്നണ്ട ഈ സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നഷ്ടപ്പെടൂല അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യും മാറവട്ടെ നല്ല നീയത്തോടുകൂടെ മുത്തിന് വിധങ്ങളെ കാണണമെന്ന നല്ല നീയത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ മുത്താലിമീകൾ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയാ ഇവരൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഇല്ല ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്കൊരാഗ്രഹമാണ് ഞാൻ പോകുന്ന എല്ലാ സദസ്സിലും സദസ്സിലും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് എന്റെ പവർ അല്ല അവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മോമിനിങ്ങളെ പവറാ ഇവിടെ കാണുന്നതൊക്കെ കുപ്പായ മുണ്ടാസൊക്കെ ഇട്ട മുത്താലിമീങ്ങളാണ് എന്നാലും കുറച്ച് പേര് ഈ സദസ്സിലുണ്ട് കുറച്ച് പേര് നല്ല നീയത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിന് നല്ലൊരു അത്യാവശ്യ